প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা নিবেন ভাষার মাস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ আমরা পুরো জাতি এই দিবসটি উদযাপন করছি সো ভাষা শহীদদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শুরু করছি দর্শক ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি তারকা কথন এই অনুষ্ঠানে আপনারা সাধারণত চলচ্চিত্র সঙ্গীত নাটক সহ বিভিন্ন প্লেয়ার থেকে শুরু করে নানা অঙ্গনের যারা খ্যাতিমান মানুষ তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই তাদের কথা আপনাদেরকে জানাই তো আজকের অনুষ্ঠানটিতে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তারা আসলে চলচ্চিত্র নাটক সঙ্গীতের খ্যাতিমান মানুষ নন কিন্তু তারা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা পুষ্টি বেঁচে থাকা এই যে অপরিহার্য জিনিসগুলো এটার নেপথ্যের নায়ক তারা নিঃসন্দেহে আমি আজকের এই দিনটিকে কেন আমরা বেছে নিলাম সেটিও একটু প্রেক্ষাপটটা বলে যেতে চাই খুব সংক্ষেপে হৃদয় মাটি মানুষ হৃদয় মাটি মানুষের যে অনুষ্ঠানটি আপনাদের খুবই পছন্দের অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটি আজ একুশ বছরে পদার্পণ করলো দু সাল থেকে শুরু করে আজকের দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা সবাই জানি আমরা যে একটা স্বাধীন জাতি এই স্বাধীনতার বীজ বাহান্ন একুশ উনসত্তর একাত্তর একটা মালার মতো একসাথে গাঁথা এই যে স্বাধিকার স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু সহ আমাদের যারা জাতীয় নেতা তাদের নেতৃত্বে সেই জায়গা থেকে অর্থনৈতিক মুক্তি শায়েখ সিরাজ আপনাদের কাছে খুব পরিচিত নাম তিনি এই অনুষ্ঠানটি এই দিনই বেছে নিয়েছিলেন একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা আজ একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের স্টুডিওতে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো প্রায় এক ঘন্টার প্রোগ্রামটি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমি শুরুতে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ডক্টর আতিউর রহমান আমার ঠিক ডানেই আছেন বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসর ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর আমিরেটাস আমার ঠিক আতিউর রহমান স্যারের পরে আছেন জনাব শাইখ সিরাজ আপনারা সবাই জানেন আমি তার কোনো পরিচয় দিতে চাই না কৃষি উন্নয়নে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব প্রায় চার দশকের বেশি সময় উন্নয়ন সাংবাদিকতা করে যাচ্ছেন তিনি তারপর আছেন যারা সত্যিকারের নায়ক নুরুন হারাপা একজন সফল কৃষি উদ্যোক্তা তার ঠিক পরে আছেন আমাদের কক্সবাজারের রহিম উল্লাহ তারপরে আছেন আমাদের আবুল কালাম আজাদ কৃষি উদ্যোক্তা নওগার সাপাহারের আর আজাদ সাহেবের ঠিক পরেই আছেন মফিজুর রহমান কৃষি উদ্যোক্তা ফরিদপুর আর তারপরে আছেন ফেরদোস মুরাদ উনি একজন মৎস্য চাষী উদ্যোক্তা নাটোরের আর আমাদের সর্বশেষ অতিথি শরীফ আজিজ সাত কৃষি নিয়ে আমরা যে শাইখ সিয়াজ যে সাত কৃষি যে একটা আন্দোলন হতে পারে সামাজিক আন্দোলন সেখানে আপনারা এই পতাকা বহন করে যাচ্ছেন দর্শক আমি শুরু করতে চাই ডক্টর আতিউর রহমানকে দিয়ে আপনারা জানেন যে মানবিক গভর্নর প্রান্তজনের অর্থনীতিবিদ এই পরিচয়গুলো ডক্টর আতিউর রহমানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ডক্টর আতিউর রহমান আপনি এই যে কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট এই নির্মাণ থেকে শুরু করে নানাভাবে চ্যানেলের প্রোগ্রামের সঙ্গে আপনি জড়িত জড়িত ছিলেন পেছনে থেকে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন প্রেরণা দিচ্ছেন পরামর্শ দিচ্ছেন আপনার কাছে জানতে চাই এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি যোগাযোগটা নিয়ে প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধা জানাই ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই ভাষা আন্দোলন নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা তিনি এবং তার পরিবারের এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের আজকে আমরা চ্যানেল আয়ের এই অনুষ্ঠানে এসেছি আজ একুশে ফেব্রুয়ারি এই অনুষ্ঠানের একুশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমরা এখানে যুক্ত হয়েছি একুশ আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি তৈরি করেছে একুশ আমাদের মুক্তির বীজ বপন করেছে এবং আমার মনে আছে উনিশশো তিপ্পান্ন সালের আজকের দিনে একুশে ফেব্রুয়ারিতে আরমানির টোলায় আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ভাষার লড়াই শুধু ভাষার জন্য ছিল না এই লড়াই ছিল আমাদের জীবন মরণের লড়াই আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক মুক্তির লড়াই সুতরাং ভাষা আন্দোলনকে একটি বড় প্রেক্ষাপটে তিনি দেখেছেন এবং সেই ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিলেন তারা কিন্তু প্রায় সবাই ছিলেন আপনাদের সন্তান অর্থাৎ কৃষক সন্তান যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাদের বেশিরভাগই ছিলেন কৃষক সন্তান সুতরাং সেই কৃষকদের আজকে আমরা তারকার 
मत कर देखी एज शाइक सिरज एवं चैनल आई के विशेष धन्यवाद जानाते चाह अभिनंदन जानाते चाह अपारा शुदुम्रजे खाद्य एवं जीवन स्वस्ती दिशन तई नयारा क्यों एक इनक्लूसिव ग्रोथ जेटा के बोले अंतर्भुक्तिमूलक प्रबृद्धि उन्नयन भित्ति स्थापन करा खबर जोड़ दिशन आपनारा कर्मसंस्थान बड़ अंश दिशन आपनारा चाहिदा तैरी कर शिल्प एवं वाणिज्य सूतरा अपन भूमिका बहुमिक अपन साथ प्रोग्राम मध्यमे ये अनुष्ठान माध्यम शाइक सिरज और आप सबाई अपन साथे गए जोाजोग करी नानाधरण अनुष्ठान खूब भल लगे जो बांगलेश कृषि एगिए जा आज के कृषि क्योंकि रक्षा कवच सकल संकटे कृषि रक्षा करोडकाले खेल कर सब बंद हो गए क्योंकि कृषक क्यों बंद करनी कि खबर जोान दिए बाचिए रेखे शहर थे जरा चले गए ग्रामे ते बुके आटके नहीं सूतरा एकुशे महान दिन एकुश बचरे चैनल आयर मटीओ हृदय मटीओ मानुषे अनुष्ठान जुक्त होते पे निजे के खूब भाग्यवान मन कर शाइक सिरज रिजबी तुम्हारा सबा के अभिनंदन जाना ए रकम एक महत्ती क्या सबा के जुक्त करवार जो आप कृषि नहीं कृषक नहीं और आलाप करब कई मुहूर्ते अपन सबा के स्वागत जाना और अभिनंदन जाना अपन बिराट भूमिकार जे सर आपना के अनेक धन्यवाद सर हम य नायक दे के जिन तुले आनलें शाइक सिरज उनार कथा और पर आसब आगे आज के जो छय नायक संगे आज शुरू कर नुरहार आपना के दिए आपनर जी शाइक सिरजर जो अनुष्ठान कृषि बजेट हृदय मटी मानुष हृदय मटी मानुषे देखे तरह आगे अपनी आपनर सी कथा बोल शुरू गल्पा जी बोलें आज के आनी जो तारका उठलें तारका कृषक আপনার শুরুটা তো এত সুখের ছিল না আপনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন দর্শকরা আপনার এই গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হবেন আমার শুরু হয়েছে বেসপুর রোড যে আমি 14 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বয়সে তখন আমার শাশুড়ি আমার বাপ মা তো লিপকেটার জন্য একটা ইটের বস্তা স্বামী বিকা ছিল আর ইটের ইট আর দুইটা বস্তা আমার দিছিল যে তোমার বাপের বাড়িতে লিপকেটা আনো না এটা লাও তখন আমাকে কিছুদিন পরেই বাড়ি থেকে বের করে দেয় बेर कर दर पर एक कबरखाना शाह शुशी जखने चार टीम छापड़ा तुले दे हजबैंड तक खाली कीराम बोर्ड खेलत तक कोज करतना तरपर हमें ओन के पास एक दिन दो शनिवार मैं बिकले एक गलम एक क्या हृदय मटर मानुषे कृषि दी मानुषे अनुष्ठान शाख शेयर सारे तो अभी ये तक देखल जेटा कि ये देखल सालेहा नाम एक मे और जांगला टांगला थे पंद्रह ट सब्जी बिक्री कर लो उन्नी बोलते पंद्रह टाइम सब्जी तो चिंता कर लो पंद्रह टाइम सब्जी तक बिक्री है तेल ये पंद्रह टाइम हम तो संसार चल भी तक हमारा हे छयस बस छोटो बड़ो बाच्चाटा तो बाच्चारो दूध लागे ये चिंता करी तक शाशु बोलम जो कि जमी दें जमी दिल दे तक शाख शेख सारे मने मन खुजी जो लोकटा को थे तो ढाका चीनी ना अच्छा तर देखते देखते इनशाल्ला আমি কাজ শুরু করে দিলাম আমার এই কাজের মাধ্যমে আমার অনেক অত্যাচার আছে তবে আমার স্বামীর দশ কাটা জমি ছিল উরফার ছিল লেবু বাগান আমি একদিন মোট লেবু বাগান রাত ভরে আর লিভার দিয়ে আর কাটি একদম নয় রাশ করে দিছি কেন দিছি যে এই দশ কাটা জমির ফারে আমি যদি সবজি আবাদ করি তাহলে তো আমি মেলার সবজি হয়ে দুই হাজার টাকা বছরে লেবু বিক্রি করে হয় দুই হাজার টাকা যদি এক বছরে কি হয় এই চিন্তা ভাবনা দিলাম তাই তো আমার হাজবেন্ড আমাকে এমন মারা মারল যে সে মারির আর কোনো জায়গা নাই যে কেন এই কাজটা করলি তোর বাপের ডেকুলেশন লাগায় তো গাছ তৈরি কর তাই কোনোদিন শুনবার পরে আমি যা আল্লাহ আমার পার খুব সহায় ছিল আমার মায়ের টায়ের খায়া আমার আমার ধৈর্য আমি কোনো পরে আমি যে এই কৃষি দিবা নিশি দিদায় মাটির দেখায় আমার ওইভাবেই আমি পথ চলা শুরু করে দিলাম আজকে জেনেলার যদি শাইক শেয়ার যদি না হয়তো বাংলাদেশের পঁচানব্বই জন নারী মাঠে নাটত না আর এই যে হ্যাঁ এই যে কয় যে শ্রীলঙ্কা হই বাংলাদেশ শাইক সিরাজ আতুর রহমান গভর্নর স্যার আর আমার সয় না আল্লাহ এই শ্রীলঙ্কা হতে দেয় নাই 
স্যার গভর্নর থেকে মাঠে নামেছে আমার দেশে গেছে জি জি আমার দেশে যা স্যার সাক্ষী স্যার সাথে গেছে আমার দেশে অগ্রণী ব্যাংকের হামিদ স্যার কে লিজা আমার দেশে যা স্যার কৃষক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আমি আমি সেই ঋণ নিলাম আমরাও মাঠে গিয়ে এই অনুষ্ঠান কভার করেছি 300 লোকের গ্যারান্টার হইছিল আমি স্যার এর দেশে তো আমি যা যেভাবে কষ্ট বিন্দু করে করেছি আর আমি মনে করি যে আমি স্যার এর একটা প্রোগ্রাম দেখলাম নশিন্দি এটা দেখলাম যে জৈব সার কেসে স্যার কলার গাছ দিয়ে গোবর টবর দিয়ে তৈরি করতে তা আমার তখন কিছু গরু ছিল পর ওখানে আমি তো এগুলা করলাম কোরিয়ান দেখি যে সেলি না পা ওই সেলি না পা সার দেখি দেখা যে একটা মি বুরকা গাছ দিয়ে সবার বাড়ির বাজার গিয়ে আমু যা মানুষ যে যে যা কে না কয় পরে সার এর একটা গোবর সার এর একটা প্রোগ্রাম ওখানে ঋণ দিতে গেল আমি সার এর সাথে সার আমারে বলল চলো যাই তোমাকে একজন লোক দরকার দেখিল ওখানে 2000 লোকের লোনের প্রোগ্রাম সার করলো স্যার মনে আছে এই দিয়ে আমি আইসলাম আমি চিন্তা করতাম খালি আমার জন্য কাজ করব না আমি সবার জন্য কাজ সব বাংলাদেশ সব নারীর জন্য কাজ করব এখন একটা কথা মনে করেন পুরুষেরা যদি কাজ কম করেও নারীরা কিন্তু আমার হাজবেন্ড নয় ফজরের নামাজ পড়ে আবার শোয় শুয়ে নয়টা সময় ওঠে আমি কই ওঠো মাঠে যাও এতগুলো নিবার হয়েছে তাই যা ছিল তুমি তো আসাও আর আমি নামাজ পড়ে সকাল ভোর পাঁচটা আর হাঁটাও হয় এক হাফ কেলো দূরে আমার ওইলি ফার্ম আর ফার্মে যাওয়া হয় আজকে না হলে আমার চল্লিশ পঞ্চাশটা লিবার আজকে আছে আমার এবার বাংলাদেশে সবচেয়ে এত রেগুলার কত করে দিতে হয় ডেইলি পাঁচশো টাকা আরো এক বেলা খাতে আবার পঁচিশ জন আছে তিন বেলা খাওয়া তারে পনেরো হাজার টাকা বেতন মাসে আর হচ্ছে আরো তলতেছে হলদি সেদ্ধ করতেছে সরিষা কাটতেছে আপনাকে জাস্ট জানিয়ে রাখি আপনার কাজের ভিডিও চিত্র টেলিভিশনে দর্শকরা দেখছেন জি বলেন হ্যাঁ এইগুলা প্রত্যেক দিন চলতেছে এখন আমার হাজবেন্ড দেখা যাচ্ছে যে এক টাইম যায় ওই আগে সে ওলসতা তার ভিতরে এখন থেকে গেছে সে ওলস তার যায় নি এখন এখন তো সে মারে না না মারে না সম্মান করে সম্মান অনেক করে ভাই তুমি তো আসাও এই যে এখন আমার ছেলের আমি লেখাপড়া শিখাইছি আমি এখন তিনতলা বাড়ি করেছি উনচল্লিশ বিঘা জমি কিনেছি একমাত্র যদি শাইখ সিয়া স্যার না হলে আর আল্লাহ না হলে গভর্নর স্যার না হলে গভর্নর স্যার আমাকে এফ ফান্ডের লোন না নিয়ে দিছিল যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক চিনি নেয় নিচে বসে রয়েছি ছোটো সাওয়াল করলে করি এক বছরের আমি কইছি আমি তো গভর্নরের কাজ যাব তো বলে আপনি এখানে বসে থাকলে গভর্নর আপনি ফিলি যাবেন प्रधानमंत्री मतन मानस तीन व्यक्ति थे বাংলাদেশে কোনোদিনও না খায় কোনো মানুষ মরবে না দুইশো টাকা কেজি চাল হলেও কেউ না খায় মরবে না এটা আমি মনে করি আমরা কৃষক উৎপাদন করা শিখেছি আমাদের ঘরে এখন টাকা থাকে কৃষকের ঘরে যে চাল আর ডাল থাকে আর কিছু লাগে না পেট ভরে ভাত খালে সব দুঃখ নিবারণ আপনার আপনার সাফল্যের কথা আমরা আরও শুনব এবার আমরা আমাদের আর একজন তারকা কৃষক রহিমুল্লাহ রহিমুল্লাহ আপনার যে গল্পটা আমরা হৃদয় মাটি মানুষের প্রোগ্রামে দেখেছি যে আপনি বিদেশে থাকতেন সৌদি আরবে ছিলেন তারপর একটা ফার্ম করলেন কয়েকজন মিলে এরপর আপনার যে প্রাথমিক যে বিনিয়োগ আমি যদি ভুল হয় প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা পঞ্চাশ লাখ টাকা সেই টাকা সব নষ্ট হয়ে গেল খামার তারপর আবার আপনি ঘুরে দাঁড়ালেন এই এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা আপনি দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করলেন বলতো আমি খুব ছোটোবেলা থেকে শেখ সিরাজ স্যারের অনুষ্ঠানগুলো দেখতাম উনি একটা চশমা পড়ত একটা কালারের গেঞ্জি পড়ত একটা কলম থাকত পকেটে উনি ফেফে বাগান বিভিন্ন বাগানে যেত আমি একটা ফেফে বাগানের নিচে থেকে উপর পর্যন্ত ফেফে থেকে আমার আব্বুর সাথে বাজারে এসে আমার সাত আট বছর বয়স ওই সময় আব্বুকে বললাম যে আমাকে কিছু ফেফের সারা কিনে দাও তো দিছে আমাকে আমি ওইগুলো একটু ফাঁসে ফাঁসে করে লাগাইছি তো আম্মু বলতে চাই এগুলো আব্বু ওইভাবে না আরও দূরত্বে লাগাতে হয় তো আমাদের একটা কাছারি গোছ ছিল আমরা যেখানে লেখাপড়া করতাম মে মাস বসত ওইখানে আম্মু চতুর্পাশে লাগাই দিছে এই যে স্যারকে অনুসরণ করি আর মনে করি যে কৃষি করব বাপ বিদেশ গেলাম আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর টাকা ইনকাম করছি প্রচুর পরিশ্রম করছি কিন্তু হঠাৎ দেখতেছি চ্যানেল আইতে একটা হেডলাইন আসলো যে হৃদয় মাঠিও মানুষ আগের মাটিও মানুষের পরিবর্তে একটা হৃদয় মাটিও মানুষ অনুষ্ঠান হবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে মতামত নিচ্ছে কি হবে তখন আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে বলতেছি স্যার সেলুট আপনাকে আসেন 
তো ওইখানে দেখতাম বিভিন্ন গরু ছাগলের কামার বিভিন্ন ফলেজের কামার হঠাৎ দেখি যে সিদ্দিকুর রহমান মহেশ নামের পাবনা একজন বাউকুলের বাগান করছে উনি প্রায় চল্লিশ লক্ষ না কত টাকার একটা টার্গেট ছিল উনি এক কোটি বিশ লক্ষ টাকার কুল বিক্রি করছে ওটা দেখে আমি বিদেশ থেকে আসলাম প্রায় বায়ান্ন লক্ষ টাকা কাছাকাছি আমার সৌন অর্থ ছিল এসে আমি একটা বড় প্রায় একত্রিশ খানি একটা জায়গা নিলাম আমার তিন বন্ধু আমার সাথে এট হলো টুটুল এনাম শাহাবুদ্দিন এদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে করলাম করতে গিয়ে আমরা তো নতুন আমরা তো কোনো দিন কৃষি কাজ করি না জানিও না তখন নতুন করতে গিয়ে আমিও আর দেশে থাকি না আমি বিদেশে চলে যাই ওনাদেরকে দিয়ে দিছি এইভাবে করতে গিয়ে আমাদের বিশাল একটা লস হয়ে যায় দুই তিন বছর কোনো ফলন পায় না কর্মচারীর বেতন আদার্স মিলিয়ে প্রায় সাঁত্রিশ লক্ষ টাকা আমার লস হয়ে যায় তো এরপর দেশে আসলাম স্যারের কাছে আসলাম স্যারকে বললাম স্যার গেল গিয়ে স্যার আমাকে বললাম শাহেখ সিরাজ স্যার শাহেখ সিরাজ স্যারকে বললাম শাহেখ সিরাজ স্যার গেল যাওয়ার পরে স্যার বলল যে তোমাকে এখন তুমি কি করতে চাও আমি বললাম যে স্যার আমি আর বিদেশ যাব না সম্ভবত পনেরো সালের জানুয়ারির আঠারো তারিখ আমার ফ্ল্যাট ছিল স্যার জানুয়ারির পনেরো তারিখ আমার ওইখানে গেছিল মনে হয় পনেরো সালের তো আমি আর যাই নাই বিদেশ দেশে থেকে গেছি তো বলতে তোমার তো অর্থ নেই তুমি কিভাবে থাকবা আমি বললাম জানি না স্যার তবে আমি এই মাটি ছেড়ে আমি সব ছেড়ে দিতে পারি বাগান ছেড়ে দেব ওইটা আসলে আমার চুপ থেকে বানি চলে আসে আমি বাগান চড়তে পারবো না এটা আমার স্বপ্ন আসা তারপরে থেকে গেছি স্যার আমাকে বললো যে টেলিফোন করে একটা যে রহিম তুমি এখানে আসো আমি আসলাম তোমার কত টাকা লাগবে আমি বললাম সাত আট লাখ টাকা লাগবে বললো যে ঠিক আছে আমি তোমাকে কমাগতভাবে টাকা দেবো তুমি যখন থেকে গেছো তুমি বাগানটা চালিয়ে নিয়ে যাও এই যে স্যারে একটা ফিশন থেকে যে একটা সাপোর্টিং দিল আলহামদুলিল্লাহ ওই সাপোর্টিং নিয়ে আমি ওই বছর প্রায় সাতাইশ লাখ টাকার বড়ে বিক্রি করি আমি মোটামুটি দাঁড়াই যাই আপনি কি টাকাটা ফেরত দিচ্ছেন আমি ওই টাকাটা পুরো বিক্রি করি বড়ই যখনই স্যারের সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হয়েছে তখনই টাকা শুদ্ধ স্যারের কাছে চলে আসছে স্যার আপনার টাকাটা নেন স্যার আমার থেকে চাইলে একটা চেক নিতে পারতো একটা স্ট্যাম্প একটা কাগজ কিছু নিতে পারতো নেন কিছুই নাই নেই নেন বিশ্বাস বিশ্বাস আমি শুধু অপেক্ষা করছিলাম টাকা বাস করতেছিলাম কখন আমার সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হবে সাড়ে টাকা দিয়ে দেবো আপনি মূল্য আপনি যখন কথা বলছেন আপনার সেই সময়ের শাইখ সিরাজ আপনাকে যে প্রতিবেদন করেছিল সেই ফুটেজটা দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে জি আপনার কথা আমরা শুনছি আমার আমার এখনো তো আমার ওই আবেগটা রেখেছে ওই সাপোর্টিংটা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি দাঁড়াই দাঁড়ানোর পর আজকে আমি একটা কীটনাশকের দোকানের মালিক আমি প্রায় আমার পৈতৃক সম্পত্তি সহ প্রায় আঠারো বিশ কানি দান শাস করি আমার একত্রিশ কানি বাগানও আছে ওটা করতে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি বউ বাচ্চা নিয়ে মোটামুটি সুখে আসি একটা কথা ডক্টর আর্তিক রহমান স্যার বললো যে করুণার কাল আমরা কৃষকেরা কাজ করতে যে আমার মাঠে প্রায় দশ পনেরো বিশ জন কাজ করে করুণার সময় সব কাজ বন্ধ আমার কাছে একটা কর্মচারী এসে বলতেছে ভাই আমার বাচ্চাকে ডাক্তার দেখাতে হবে অসুস্থ আমার টাকা নাই আমার অন্তত পাঁচশো ছশো টাকা লাগবে তো তখন তো কাজ বন্ধ আমি একে এক হাজার টাকার একটা নোট দিলাম যেন আমি সারা আর কেউ না জানি দিয়ে দিলাম যে যা এটা নিয়ে সারা তখন এর না গিয়ে বলতে যে আপনি তো আমার বাচ্চার ইয়ে দিলেন চিকিৎসার জন্য দিলেন আমি যে রাত্রে ভাত খাবো ওইটা কোথা থেকে খাবো সকালে ভাত খাবো ওইটা কোথা থেকে খাবো কুত্তাও কোনো কাজ নেই আমি অনেকক্ষণ বসে থাকলাম বসে থাকার পরে বললাম যে কাজ চলবে ফেসবুকে কেন যেন আবেগে লিখলাম যে কাজ চলবে এরপর থেকে আল্লাহ পাক আমাকে দিচ্ছে যে কোনো ভাবে আমি চলতেছি ওরাও সন্তুষ্ট আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত ভালো আছি আমার আপনার আপনার চোখে পানি দেখতেছি এই এই চোখে পানি আসলো কেন ওটা হচ্ছে মানুষ যখন অর্থনৈতিক ভাবে ব্যাঙ্গে করা যায় এই দেশে ওকে খুশি হয় মানুষ করছিল 
যখন আমাকে পাগল বলতো তখন প্রথমে বোরে বাগান করছি সুজা আমি একটা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পড়তাম একটা গেঞ্জি পড়তাম মোটরসাইকেল নিয়ে বাগানে যেতাম আসতাম বললো যে এ পাগল সৌদি আরব গেছে টাকা কামাইছে এখানে বোরে গাছ লাগাবে বোরে ধরবে বেচবে পাগল সত্যি পাগল টাকা পয়সা পাইনি দুই তিন বছর লস এখন আজকের দিনে কক্সবাজারে দিল মোহাম্মদ দেলওয়ার লিয়াকত এইভাবে মোটামুটি দুশোতের উপরে আমার মতো ফাগল হয়েছে এক একজন ফাগলের কাছে অন্তত বিশ জন পঁচিশ জন দশ জন করে কর্মচারী আছে দুই মানে ধরেন দুই হাজার খানি কাছাকাছি ফলজ বাগান হয়ে গেছে বাংলাদেশের একজন সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি চিঠি লিখেছিলেন কি বিষয়ে কেন লিখেছিলেন উনি আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার কুলগুলা আমি সব জায়গায় পাঠিয়েছি সবাই খেয়েছে একদিন হঠাৎ আমি স্যারকে বললাম যে স্যার বাংলাদেশের সবাই তো আমার কুল গেল দুইটা মানুষকে আমি কুল কাবাইতে পারিনি একটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি আর একটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তো স্যার শেখ সেরা স্যার বলতেছে যে তুমি কুলগুলা পাঠাও দেখি কি করা যায় আচ্ছা তো পরে স্যার ওকে পাঠালাম পাঠানোর পর স্যার কুলগুলা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে দিল রাষ্ট্রপতিকে আমার জন্য একটা চিঠি লিখছে স্যারের মাধ্যমে ওই চিঠিটা আমি জানতাম না হঠাৎ ওই অনুষ্ঠানে যখন স্যার বলল যে আমার জন্য একটা রাষ্ট্রপতি চিঠি দিছে তখন আমি মোটামুটি আমার মতো বড় আর ওই আজ পর্যন্ত আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জনটা হচ্ছে আপনার যে রাষ্ট্রপতি চিঠি দিয়েছিল সেটি আমরা দেখাচ্ছি জি বলুন ওটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় অর্জন যে এই দেশের একজন কৃষককে মহামান্য রাষ্ট্রপতি চিঠি দিয়ে বলল যে রহিমুল্লাহ তোমাকে ধন্যবাদ তোমার কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে যেভাবে আমাদের এমপি কমল সাহেব ছিল কোক চেয়ারম্যান আমার বড় ভাই লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফুরকান আহম্মদ ছিল শেখ সিরাজ স্যার ছিল এবং আমার অঞ্চলের ওই জিনিসটা আরেকটা স্যার এইরকম অনুষ্ঠান গুলা আমাদের ওইদিকে তেমন বেশি হয় না কৃষকদেরকে জড়ো করে কৃষকের ওইটা ওই অনুষ্ঠান থেকেই আলহামদুলিল্লাহ বেশি ওই কৃষিগুলা ইয়ে হচ্ছে কৃষির প্রতি ইয়ং যারা জীবনে কৃষিতে যায় নাই কাটে যায় নাই মাঠে যায় নাই তারা বিভিন্ন শিক্ষিত লোক বেকার যারা তারা অল্প অর্থ দিয়ে ওই কৃষিতে নেমে যাচ্ছে এখন জি রহিমুল্লাহ আপনার কাছে আবার আসবো আমি আপনি বলছিলেন যে আপনার এলাকায় তামাক চাষ বন্ধ হয়ে গেছে ডক্টর আতিউর রহমান তামাক বিরোধী আন্দোলন করে আমরা আসবো আমরা এবার একটু আরেকজন আমাদের নায়ক আবুল কালাম আজাদ আপনার গল্প জানতে চাই আপনি একজন প্রকৌশলী আপনি রাজশাহী বিআইটি এখন রুয়েট বলি আমরা যেটাকে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং টেক এইখান থেকে আপনি স্নাতক করলেন তারপর আপনি একজন কৃষি উদ্যোক্তা হলেন এই আপনার যে রূপান্তর কিভাবে ঘটলো এটা সম্ভব হলো কিভাবে আসলে আমার বাড়ি হলো নওগাঁ জেলার সাপাহারে আমার বাবা একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জি তো উনি আসলে চাইতেন যে আমি আসলে লেখাপড়া করে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার যে কোনো একটা হইতে হবে এর বাইরে কিছু পড়া যাবে না তো আমি ওনার নির্দেশ অনুযায়ী পড়াশোনা করতে থাকি এরপরে ইঞ্জিনিয়ারিং চান্স পেলাম পড়াশোনাও শেষ করলাম তো আসলে ওনার চাহিদা ছিল যে চাকরি করতে হবে তা আমি সে অনুযায়ী চাকরি শুরু করলাম পাশ করার পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পরে চাকরি শুরু করলাম কিন্তু আমার নিজের ভিতরে সব সময় একটা জিনিস কাজ করত আসলে নিজে কিছু একটা করতে হবে তো যেহেতু পেশায় ইঞ্জিনিয়ার তো এই ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরেই কিছু করার চিন্তাভাবনা ছিল তো বেশ কয়েকবার চিন্তা ভাবনা করছিলাম যে পাওয়ার সেক্টরে নিজে একজন উদ্যোক্তা হওয়া যায় কি না বা কোনো ব্যবসা করা যায় কি না তা আসলে দেখলাম যে এইখানে অনেক কম্পিটিশান এখানে অনেক লোকজন পাওয়ার সেক্টরে কাজ করতেছে তো ওই সময় থেকেই আমি হৃদয়ে মাটিও মানুষের এই অনুষ্ঠানগুলো দেখতাম মাঝে মাঝেই দেখতাম কিন্তু আমার এইখানে যে টার্ন করার যে কোনো সুযোগ আছে এইরকম আমার জানা ছিল না তবে এই অনুষ্ঠানটা আমার আসলে খুব ভালো লাগতো 
আমি যখন এই প্রতি সপ্তাহে যখন এই অনুষ্ঠানগুলো হয় তখন আমি ওই ওই সময়টা ফ্রি করে টেলিভিশনে দেখতাম এখন যেমন মোবাইলে দেখা যায় বা অন্যান্যভাবে দেখা যায় তখন টেলিভিশন ছাড়া দেখা যেত না এবং ওই নির্দিষ্ট সময়েই দেখতে হইতো তা আমি আসলে ওইভাবে এই প্রোগ্রামগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখে আসছিলাম এরপরে চাকরি করতে করতে হঠাৎ একদিন অল ব্যাংকের একটা প্রোগ্রামে আমি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসাবে একটা প্রতিবেদন পাঠ করতেছিলাম ওইখানে পরিচয় হয় ডক্টর আসদুজ্জামান অর্থাৎ বরেন্দ্রের যে প্রথম নির্বাহী পরিচালক পরিচালক ছিলেন আর কি বরেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক তো উনি ওই প্রোগ্রাম শেষে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তোমার বাড়ি কোথায় তো আমি আমার বাড়ির কথা বললাম তা আসলে বরেন্দ্র যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তৎকালীন সময়ে উনি আমাদের এলাকায় গিয়েছেন নগাঁয় বরেন্দ্র এলাকা নগার আসে বরেন্দ্র এলাকায় তো উনি ওই এলাকাগুলো সব চিনেন এমনকি উনি আমার বাবাকেও চিনেন দাদাকেও চিনেন এলাকাগুলো ওনার খুব পরিচিত তো উনি আমাকে বললো যে প্রোগ্রামের শেষে তুমি আমার সাথে একটু দেখা করো তা আমি ওনার সাথে দেখা করলাম উনি আমাকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিলেন বাসার অ্যাড্রেস দিলেন তারপরে উনি বলল যে তুমি আমার বাসায় আসো পরে আমি আমার আসলে যাব যাব করে আসলে এটা হয়ে ওঠে নাই তো একদিন উনি ফোন করলেন আমাকে যে কই তোমাকে আসতে বলছিলাম বাসায় তুমি তো আসো নাই তো আমেরিকান অ্যাম্বাসির পাশে ওনার বাসায় একদিন গেলাম ওনার সাথে কথা বলে গেলাম তো উনি খোলামেলা অনেক গল্প করলো উনি আসলে দেশের এটা আমি কথা বলছি কৃষি কাজ নিয়ে জানতে চাই জি সবচেয়ে বড় ড্রাগন ফলের বাগান জি জি আমি জি আমি আসছি সেগুলো দর্শকের আসলে জানার জি আমি ওখানে আসছি পরে উনি ওনার বাসায় গেলাম উনি আসলে বললেন যে আসলে তুমি ইঞ্জিনিয়ার এই পাওয়ার সেক্টরের কাজ করতেছো এটা ঠিকই আছে কিন্তু তোমার যে বরেন্দ্র এলাকায় বাড়ি ওইখানে তো আসলে আমার আমরা বরেন্দ্রের অনেক ফ্যাসিলিটি তৈরি করছি রাস্তা তৈরি করছি বিদ্যুৎ দিয়েছি তো তোমাদের যে এলাকায় পা এগ্রিকালচার সেক্টরে তুমি ওখানে কাজ করতে পারবা তো চাকরি তুমি করো কিন্তু দেখো ওই সাইডটা তুমি কাজ করতে পারো কি না পরে উনি একজনের সাথে আমাকে পরিচয় করে দিলেন ডক্টর রুস্তম আলী উনি বাংলাদেশে এগ্রিকালচার নিয়ে কাজ করেন তো উনি আমাকে রুস্তম আলীর কাছে ফোনও করে দিলেন আমি রুস্তম আলীর কাছে গেলাম ডক্টর রুস্তম আলীর কাছে উনি মূলত আমাকে সাথে করে আমাদের এলাকায় গেছিলো উনি আমাকে আইডিয়া দিলেন যে এখানে তুমি ড্রাগন এবং ড্রাগনের পাশাপাশি আরও কিছু এগ্রিকালচার সেক্টরে কাজ করতে পারো এইগুলো নিয়ে এইখান থেকেই আমার আসলে পথ চলা আমি ইয়ে মানে ওই ওখানে আমের বাগান ছিল আমের বাগানগুলো কেটে দিয়ে ওই ড্রাগন এবং এর পাশাপাশি আরও কিছু বিদেশি আরও আট দশটা বিদেশি ফল নিয়ে যেমন পমেলো আছে লঙ্গান আছে অ্যাভাকোডো আছে এই জাতীয় প্রোডাক্ট নিয়ে আমি কাজ শুরু করলাম আর হৃদয়ে মাটিও মানুষের প্রোগ্রামটা তো আমি ধারাবাহিকভাবে দেখতেছি এই দু সালেই আমার এই কৃষিক্ষেত্রে পদর্পণ এরপরে ডাগো নিয়ে কাজ কাজ করতে থাকলাম এর মধ্যে একদিন চ্যানেলের অফিস থেকে আমাকে ফোন করলো যে আপনি একটু অফিসে আসেন অফিসে আসলাম পরে এই শাইখ সিরাজ স্যারের সাথে আমার পরিচয় করাই দিল কথা হলো ফিজিক্যালি আসলে স্যারকে আমি তার আগে কখনো দেখি নাই অনুষ্ঠান দেখেই চিনতেন হ্যাঁ অনুষ্ঠান দেখেই চিনি কিন্তু স্যারের সাথে স্যারের কোনো ফোন নাম্বারও আমার কাছে ছিল না ওনাকে আমি মানে ওনার প্রোগ্রাম যে আমি এক যুগ ধরে দেখতেছি কিন্তু ফিজিক্যালি ওনার সাথে কখনো দেখা হয়নি সেই দিন ওনার সাথে কথা বলে এত ভালো লাগলো যে আসলে দূর থেকে দেখা আর কাছে থেকে দেখার মধ্যে অনেক মানে অনেক পার্থক্য উনি আমি ওনার সামনে বসেছিলাম উনি চেয়ারটা পাশে নিয়ে আমাকে বসাইলেন একেবারে মানে বাচ্চা ছেলের মধ্যে আমার আমাকে আদর করে কথা বললেন কফি খাওয়ালেন এরপরে বলল যে তোমার যে ড্রাগনের বাগান হ্যাঁ তো তুমি যে এই লাইটিং নিয়ে কাজ করতেছো একটা নতুন টেকনোলজি নিয়ে যে অক্সিজেনে ড্রাগন চাষটা কিভাবে করা যায় তো এটা আসলে আমার এই এই বছরই প্রথম এই লাইটিং টেকনোলজি নিয়ে আমি কাজটা শুরু করি দেশে যদিও এর আগে ক্ষুদ্র আকারে কিছু কাজ হয়েছে দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের যে তারকা কৃষক তার বাগানটি জি আপনি বলুন জি এরপরে স্যার বলল যে ঠিক আছে আমরা একটা প্রোগ্রাম করতে চাই তোমাকে ডেটটা জানানো হবে পরে স্যার একটা ডেট দিলেন ওই বাগানে ওই সময়ে আমার নগার সাঁপাহারে ওই বাগানে আসলেন এটা ওই তৎকালীন এই এই ব এই গত বছর অক্টোবর মাসে আর কি তো স্যার ওই লাইটিংগুলো দেখলেন দেখার পরে স্যার এতটাই ইমপ্রেসড হয়েছেন এই লাইটিংয়ের আমার এই টেকনোলজিটা দেখে 
আর এই এই টেকনোলজিটা আমার এই লাইটিং টেকনোলজিটা আমাদের দেশে এটা সবচেয়ে বড় বাগানের লাইটিং এর বাগান এখন এই আমাদের দেশে যদিও নভেম্বর মে থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সিজন ড্রাগনের সিজন কিন্তু আমরা লাইটিং করার ফলে আমাদের সারা বছর অর্থাৎ এই নভেম্বরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ড্রাগন প্রতিদিনই ড্রাগন ফল উৎপাদন হচ্ছে আমি একটু জানতে চাই আপনি যেরকম চ্যানেল আয়ে হৃদয় মাটি মানুষ সাইক সেটা যে প্রোগ্রাম দেখে অনুপ্রাণিত হলেন আপনাকে দেখে এখন আপনার এলাকায় বা বাংলাদেশের অন্য কোনো জেলা থেকে কেউ কি যোগাযোগ করে যারা ইন্সপায়ার্ড হয়েছে আপনাকে জি এই চ্যানেল আয়ের এই প্রোগ্রাম দেখে সারা দেশ দেশ থেকে যারা ড্রাগনের চাষ করে আসলে ড্রাগনের চাষ করে কি পরিমাণ লোক চাষ করে এটা আসলে সঠিক পরিসংখ্যান আমার কাছে নাই তবে আমার মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের সব জেলা থেকেই মানে লোকজন আমার সাথে যোগাযোগ করেছে এবং একশোরও বেশি হবে ড্রাগন চাষি অর্থাৎ একজন ড্রাগন বাগানের মালিক এই রকম একশো জনেরও বেশি আমার বাগানে আসছে বাগানটা পরা পরিদর্শন করছে এবং আমার কাছ থেকে কিভাবে অফ সিজনে ড্রাগন চাষ করা যায় লাইটিং করা যায় এবং এই যে ফল উৎপাদন করা যায় এটা তারা আমার কাছে দেখে শিখতে চাই জানতে চাই এবং আমি তাদেরকে বিশেষ ধরনের একটা দু হাজার একুশের দিকে আমি একবার চায়না গেলাম কাজ করতে তো চায়নাতে কাজ করে ফেরার আগের দিন একটা গ্রাম থেকে আরেকটা গ্রামে যাচ্ছি তো হঠাৎ করে তখন সূর্য ডুবছে তো হঠাৎ করে হাতের ডান দিকে রাস্তার পাশে চলন্ত রাস্তাতে দেখি মানে কি যেন দেখা যাচ্ছে তো আমি খুব মানে চাম রঞ্জি কী দেখা যাবে সাদা 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 কাছে গেলাম তো সব চাইনিজেরই কিন্তু একটা ইংরেজি নাম থাকে নিজস্ব নামের পাশে তো ইয়াং একটা একেবারে ইয়াং রবার্ট বা সামথিং লাইক দিস ভেরি কমন নাম তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কী বললো লাইট আমি এটা কী হবে বললো ওই শীতের সময় তো দিনের দৈর্ঘ্যটা কম থাকে তো ওই সন্ধ্যা হলেই আমরা লাইটটা জ্বালিয়ে দিই এতে করে আবার ফুল আসে আবার ফল হয় ড্রাগনের একটা দীর্ঘমেয়াদী ফসল সো দ্যাট একবার ফল দিয়ে এটাতে হবে না যে কারণে দুবার ফল নেওয়ার জন্যই কাজটা করি এল লাইট ওইটা আমি আরেকটা গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল ওটা না গিয়ে আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ওই পুরো প্রতিবন্ধ ধারণ করলাম ধারণ করে এনে তারপর ওইটাকে যখন টেলিকাস্ট করলাম বাংলাদেশে বুঝছো জি তখন দেখা গেল যে এই লাইটের প্রচলনটা অনেক জায়গায় আস্তে 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 স্প্রেড করা শুরু করলো দ্যাট ইজ দ্য মেইন মানে হিস্ট্রি টেকনোলজি ট্রান্সফার টেকনোলজি ট্রান্সফারটা এটা দারুণভাবে কাজ করেছে আমরা আমরা একটু আরেকজন ফল চাষি আছেন আমাদের সঙ্গে মফিজুর রহমান উনি কৃষি উদ্যোক্তা ফরিদপুর থেকে আসেন আপনি আপনি তো এক এক ধরনের শাইখ সিরাজ বলছিলেন যে আপনি যেখানে হাত দেন সেটা সোনা ফলে যায় আপনার সম্পর্কে আমার মনে হয় যে হচ্ছে বড় কমপ্লিমেন্ট আর হয় না আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি কিভাবে কৃষিতে আসলেন এবং সরাসরি ফল চাষে জি ধন্যবাদ আসলে আমার কৃষিতে আসার পিছনে একটু কাহিনী আছে সেটা হলো আসলে আমরা এমনিতে কৃষক আমরা আব্বা কৃষক আসলে আমি কৃষক হওয়ার কারণে আমরা পড়াশোনাটা তেমন তেমন হয় নাই আমি খুব অল্প বয়সে আমি বিদেশে দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যে কুয়েত ছিলাম ওখানে তোমার তখন বেতন ছিল মাত্র বাইশ দিন আর বাংলাদেশে চার হাজার টাকা আসতো আর আমি খরচ করে গেছি বাংলাদেশে পঁচানব্বই হাজার টাকা বাবার জমি প্রায় রেখে তো চার হাজার টাকা আর ওবার টাইমটা দশ হাজার টাকা তখন একটা টাকা ছিল দশ হাজার টাকা আমার গুলি মানে যথেষ্ট আমার জন্য তো দশ হাজার টাকা বোঝেন সকাল পাঁচটা ঘুমে তো উঠি আর রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আমরা কত সালে এটা এটা দুই হাজার পাঁচ ছয় আচ্ছা তখন ওই বারোটা পর্যন্ত আমাদের কাজ মানে কাজ বলতে একটা পর্যন্ত ডিউটি করতে চার চার হাজার টাকা বেতনে একটা পর এসে বাসায় আসতাম বাসায় ফ্রেশ হয়ে এক দেড় ঘন্টার মধ্যে রান্নাবার করে খাওয়া দাওয়া পার্ট টাইম যেতাম বিদেশে আর সারে ইউটিউব চ্যানেল পেয়েছিল দেখে আর ভাবতাম যে দেশে যাহারে যদি এতটা কষ্ট করে দশ হাজার কমা সে একটা বাগান বা একটা ফল চাষ বা একটা উদ্যোগ হওয়া যায় করা কি যায় না যাই হোক সে যে কাজ সেই কথা তারপরে ওই জায়গায় কিছুদিন প্রায় ছয় বছর ছিলাম ছয় বছর বাড়ি আসলাম বাড়ি আসার পরে আমার ছোটো বাড়ি আবার পাঠাই একটা ডিআইম বিষয় বেতন ভালো আমি আসার পর আর যাওয়া হয় নাই তখন আমি আর একটা বাড়ি করলাম থাকার মতো তখন আমাদেরকে বাড়ি ছিল তো মোটা টাকা পড়ে প্রায় শেষ আর অনুষ্ঠান দেখতাম স্যার আর এর ভিতরে আব্বার বললাম আব্বা আমার কিছু জমি দেন আর আমি একটা বাগান করি বা ফল অন্য চাষ করি আর আমাদের এলাকায় চাষটা হয় শুধু ধান পাট পাট এইগুলো হয় আর প্রচুর পরিশ্রম তো আমার চিন্তা আসলে যদি আমি এই চেঞ্জটা একটু চেঞ্জ করতে পারি ফল চাষি হয়নি তাহলে আমাদের এলাকার লোক বাসলো 
আব্বা কেন কোনো রকম জমি দেওয়া যাবে না কারণ আমার ধানের দরকার মাস গেলে বছর গেলে খাবো কি আস্থা নাই আস্থা নাই তো যাই হোক আমি আমি এক বছর ধান লাগে কয় মনে হবো করবো বিশ মন আমি বিশ মন ধান কিনে দিলাম ভাই তোমার বিশ মন ধান দিলাম আর আমার জমিটা দাও জমিটা দিল আর আমার কিছু পুঁজি ছিল ওই দিয়ে বাগান শুরু করলাম তার আমি একটা সারে একটা যশোর একটা কুল বাগান প্রতিদিন দেখছিলাম কাশ্মীরি কুলের নামে তখন ওনার সাথে যোগাযোগ করে ওখান থেকে আমি কিছু চারা নিয়ে আসলাম দিয়ে শুরু করি প্রথম বছরে দুই হাজার চারা দিয়ে কুলের আর মোটমোট পেয়ারা দিয়ে মালটা দিয়ে শুরু করি তো আলহামদুলিল্লাহ আসলে ওই যখন আমি শুরু করি আমি চারাটা নিয়ে বাসা চলে আসলাম আর আবার আব্বা বাড়িতে চলে গেল হ্যাঁ এত চারা আনছে এই কী চারা নিয়ে আছে তিন দিন খায় নাই আমার আব্বা এ কী করলো আমার বলছেন আব্বা ওর অন্য ঘোড়া লোক পরে যাই হোক ওই লাগালাম আমি ওই সকালে যাইতাম নামাজ টাসের বাগানে সন্ধ্যার পরে আসতাম আমিও ওই যে বাইবাটা বললাম পাগল অনেকে আমার অনেক কিছু বলছে মানুষের গামছা মুড়ি দোবারই আসতাম মানুষ বলতে হয় কী করতেছে এই এত টাকা ভাবে নষ্ট করে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমি আসলে চেষ্টা করতেছি আর দিন দিন আল্লাহ কাছে ই করতেছি আল্লাহ ইজ্জতের সাথে বাসা তফিক দিয়ে আমি এই ছোটো সবসময় ভাবি আল্লাহ ইজ্জতের সাথে আমার তফিক বাসা তফিক দিয়ে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ চার মাস ছয় মাস যাই তিন ফুল চলে আসে গাছ বড় হয়ে গেছে হাইট হয়ে গেছে আট ফিট দশ ফিট তো আলহামদুলিল্লাহ নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে দেখি গাছের প্রত্যেকটা গাছে এত সুন্দর ফল আছে তখন মানুষ আনা আসা যাওয়া শুরু করছে তো একদিন আমি বাগানে গেছি বাগান দেখার এত ভালো লাগছে আর সারের কথা মনে করতেছে সারের ই দেখলাম সাইকস সারের কথা মনে করতে ভিডিও দেখলাম ওনার ভিডিও দেখে দেখে বাগান করলাম সার এক মিনিট ফোন দেওয়া দেয় ওনার যোগাযোগ করা যায় কীভাবে আচ্ছা যাই হোক সার একটা বাগান করেছিল ভিডিও দেখাচ্ছিল মালটার বাগান সাকত নামের ওনার ফোন দিল ওনার নম্বর দিয়েছিল দরপরে উনি আমি বললাম সারের নম্বরটা ভাই দরকার আমার যেভাবে হোক দিবেন উনি দিতে চাইছিলেন না উনি অনেক রিকোয়েস্ট করে দিলাম দেওয়ার সাথে সারে ফোন দিলাম সার যে আমার ফোন একবার দ্বিতীয়বার ফোনটা রিসিভ করলো আমি স্যার কথা কীভাবে বলতে পারতেছিলাম না সার ফোনটা রিসিভ করছে তো বললাম স্যার আমি তো একটা বাগান করছি আপনি ই দেখে উদ্বোধ ভিডিও গেলে দেখে আপনি যদি আমার বাগান একটু আসতেন আমি আসলে নিজের অনেক ই মনে করতাম ধন্য মনে করতাম আর আমার ফসলটা দেখে সার মনে হয় আপনারা টিভিতে দেখছেন আমাদের সার তখন জহির ভাইয়ের নাম্বারটা দিল ওনার যোগাযোগ করলাম স্যার বাইশ তারিখে জানুয়ারি মাসে বাইশ তারিখে আমার ডেট দিল স্যার বাগানে গেল আলহামদুলিল্লাহ স্যার দেখেও খুশি এবং এলাকার লোক দেখার পরে খুশি এতটা যে আর একটা ই হয়ে গেল ও তার আগে একটা কথা আছে বাবার কথা বলেন ও আমার চলে গেল আমার আব্বা ইয়ে আসলো ছয় মাস তিন মাস তারপর যখন ফুল আসা দিল না তখন আব্বা আমার অনেক হ্যাপি খুশি মানে হ্যাঁ তো খুশি খালি কাজে মুভিস কোনো রকম যেন ক্ষতি নয় এই পানি একটু কম হলে এসে পানি দিস নিয়ে গিয়া এই এসপ্রে কর উনি আমার সাথে মানে উনি তদারকি শুরু করলো শুরু করলো আমার সাথে বাগানে ঢুকতো এটা করতো আমি নিজে ওষুধ দিতাম তখন আমি নিজে সব করতাম তখন লোভ লেবার ছিল কম মহিলারা ছিল তো স্যার যখন বাগান আসে ভিডিও করা ও তার আগে আমি করলাম কি ছ হাজার ইয়ালাম ওই যে কুলের চারা তো তৈরি করার জন্য কিনালাম যে অনেক কিছু চাপে নেই নেয় কি না চারা তৈরি করবো যেহেতু আমার বাগান বলে সবাই নেবে সারে আসার আগে তখন আমি সারাটা আনা ফর আবার আমার ফোন দিয়ে তার সাথে ভাই এই সারা নিব না আমি আমরা সারা কিনবে নাকি না হুম হুম সারা নিব না আমরা সারা কিনবে না তো কি করবো সার ভিডিও করার পর বিশ্বাস করেন ওই বছর সাড়ে তিন লক্ষ চারা আমি খালি চারাই বিশ্বাস একটা চারা পঞ্চাশ টাকা করে মানে ছয় হাজার চারা বিক্রি হয়ে গেল না সাড়ে তিন লক্ষ সাড়ে তিন লক্ষ চারা হ্যাঁ ওই সারে ভিডিও করার পর তো চারা তৈরি করলাম আর আমিও তখন ওই বছর প্রায় আমার টাকা ছিল ষাট পঁয়ষট্টি লক্ষ কুল বেচা টাকা ছিল আমার তিন লক্ষ টাকা খরচ হলো কিন্তু ওই কোভিড নাইনটিন কারণে পঞ্চাশ লাখ টাকা মতো কুল বেচছিলাম আর প্রায় বাকি কুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছিলো তখন ওই যে বাজার করতে পারছিলাম না তারপর আল্লাহকে শুক্রিয়া আদায় করি আর এদিকে আমি চারা তো তৈরি করতেছি মানে অর্ডার অর্ডার কার আমি প্রত্যেক বছরে আমার আর দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ চারা বিক্রি হয় বা সারা বাংলা সত্য তো কয়েক হাজার ই আছে উদ্যোক্ত আছে আমার আপনি চারা বিক্রি করেনি কোটি টাকার উপরে হ্যাঁ পঞ্চাশ টাকা করে যদি পঞ্চাশ না এখন কম বেশি পঁচিশ টাকা করে বেশি আগে ওই প্রথম বছর পঞ্চাশ টাকা করে বেছিলাম তো এর পিছনে সম্পূর্ণ অবদান করলাম আমি চ্যানেল আই দিয়ে দেবো হৃদয় মাটি এবং সার কারণ ইনি যদি না দেখতেন সারা বাংলাদেশে এই উদ্যোগ উদ্যোক্তা তৈরি হতো না নিঃসন্দেহে আচ্ছা চিটাগাং চট্টগ্রাম কক্সবাজার এলাকায় মানে দুই এক হাজার আছে আমার উদ্যোক্তা প্রত্যেকটা দিন বুঝছেন তো আর আমার এলাকায় নিজস্ব এলাকায় অন্তত দুই থেকে দুশো আড়াইশো উদ্যোক্তা হয়েছে এবং ছোট পরিসরে তিন বিঘা চার বিঘা পাঁচ বিঘা চাষ আছে এবং এবং আমাদের ফরিদপুর এখানে এই কুলটা এবং অন্য অন্য চাষটা বাগান মানে অন্য অন্য ফসল বাদ এরপর এতটা ঝুঁক হয়েছে লাভ বেশি জি খরচ কম জন মফিজুর রহমান আপনার কথা আরও আবার আমরা শু
আপনি এই রকম একটা সম্ভাবনাময় জায়গা থেকে কৃষিকে কেন বেছে নিলেন কৃষিকে কেন মনে হলো যে আপনি আপনার মাছ চাষ আপনি আইপিআরএস যে আধুনিক যে প্রযুক্তি মাছ চাষের সেইটি আপনি ফলো করছেন আপনার এই কৃষির প্রতি আগ্রহটা কিভাবে তৈরি হলো সেইটা আমরা জানতে চাই নিঃসন্দেহ থেকে ধন্যবাদ কৃষির প্রতি আমার আগ্রহ আসলে ছোটোবেলা থেকেই ছিল কারণ আমার অনেক ছোটোবেলা থেকে আমরা আসলে হৃদয়ে মাটির মানুষ মানে মাটিও মানুষ যে প্রোগ্রাম বিটিভিতে প্রথমে যেটা হচ্ছিল আমরা ওটা দেখতাম আমি দেখতাম নিয়মিত আমার আম্মাও দেখত তো আমরা একটা ফলোয়ার ছিলাম স্যারকেও দেখছি আর কি তো এর মধ্যে পাওয়া লেখা আর আমার মনে আছে আমি একটু বলি যে আমি সাতানব্বই সালের দিকে ছিয়ানা ছিয়ানব্বই সালের দিকে আমি যখন গ্রামে যেতাম আমার মনে মনে হতো যে আমি যখন এই এখানে যখন মোবাইলে ইন্টারনেটটা আসবে আমি গ্রামে চলে আসবো গ্রামে চলে আসলে আমি ইন্টারনেট দিয়ে সার্চ করব বিভিন্ন রকম আধুনিক এই ব্যাপারগুলো আমার মাথার মধ্যে ছিল তো তখন মোবাইল তখনও মোবাইল ইন্টারনেট আসেনি মোবাইল ইন্টারনেট আসছে নাইনটি নাইনের দিকে আর কি মোবাইল ইন্টারনেট কিন্তু এত এক্সপেন্সিভ ছিল এবং এত স্লো ছিল যে কাজ করে আসলে ওই রকম ইয়ে মানে করা ভিডিও দেখা যেত না ভিডিও দেখা যেত না তো যাই হোক তো এরকম তো আমার মাথার মধ্যে একটা ছিলই যে আমি এরকম কোনো দিন সুযোগ পেলে এরকম একটা করবো আর কি তো চাকরির পাশাপাশি দুই হাজার নয় সালের দিকে আমি প্রথম চায়নায় গেছি আর গেছি আর কি অন্য একটা কাজে এরপর দুই হাজার দশ সালে আবার গেছি তো আমাদের কাজ ছিল আলিবাবাতে আমি এরকম ছিল যে তখন ওদের ই কমার্সটা কীভাবে ফ্যাক্টরিতে যে বোঝানো যে ই কমার্সের মাধ্যমে তারা তাদের ফ্যাক্টরিকে কীভাবে এক্সপোজ করবে তো আমরা দেখতাম যে ফ্যাক্টরিতে যেতাম সারের আমি একটা প্রোগ্রাম দেখছিলাম ওই খাঁচার মধ্যে মাছ চাষ এটা হলো কুমিলয় অঞ্চলে আর কি তো ওইখানে ওইটা দেখছিলাম আর এছাড়া বিদেশি স্যার চায়না থেকেও উনি কতগুলো বলছে যে মানুষ টেকনোলজি ব্যবহার করে এখানে হাই ডেন্সিটিতে মাছ চাষ করতেছে তো এটা আমার মাথার মধ্যে ছিল তো আমি যখন বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে যেতাম দেখতাম ফ্যাক্টরির পাশে ওরা কিন্তু ওই ফ্যাক্টরির যে উদ্ভূত জায়গাগুলো থাকে জলাশয় এখানে কিন্তু তারা টেকনোলজি ব্যবহার করে মাছ চাষ করতেছে ইভেন তো ইটিপি প্ল্যান করেও যে পানিটা বিশুদ্ধ হয় সেখানেও তারা মাছ চাষ করতেছে এই এইভাবে তাহলে দেখলাম হয় না বাংলাদেশে কেন আমরা আমরা এই টেকনোলজি কেন অ্যাডপ্ট করি না কেন আমরা এই করি না তো তখন ওইটা থেকে আমি নাটোরে আমাদের আমার ভাইরা আর কি ওনার ওনার বাবার নাম হলো মোশারফ হোসেন উনি নাটোরের মানে উনি মানে ধর্নাঢ্য ব্যক্তি তাদের একটা ফার্ম ছিল ওই পনেরো ষোলো সতেরো বিঘার একটা ফার্ম ছিল তো পুকুর ছিল তো ওরা মাছ চাষ করে হয় কিন্তু ট্রেডিশনাল ওয়েতে করে তেমন একটা লাভ পায় না আর কি ওই সময় তো আমি ওদের সাথে আলাপ করলাম ওরা আরও তিন ভাই ছিলেন ফেরদৌস অলিপ ইমন তো আমি বললাম যে আসলে আমরা এক কাজ করি তোমাদের পুকুর আমি আমি ওর টেকনোলজি এখানে অ্যাডপ্ট করবো আমরা একটা এটা থেকে যেভাবে কীভাবে লাভ করা যায় আমরা চেষ্টা করে দেখি না কেন আমি এই তো তো সবচেয়ে বড়ো কথা ওরাও খুব মানে গ্রহণ করছে জিনিসটা আমি তাদেরকে আমি ভিডিও করে নিয়ে আসছিলাম দেখাইছি তারপর স্যারের ভিডিওটা দেখাইছি বলে যে হ্যাঁ এটা ওহিলা দেওয়া এটাও এখানেও হওয়া সম্ভব তো এইভাবে আমরা শুরু করছি এরপরে ধরেন কিছু সামান্য পুঁজি দিয়ে আমরা ওই যন্ত্রগুলো কিনছি কিনে আমরা এইটা আমাদের ফার্মে এটার অ্যাডপ্ট করে মানে চেষ্টা করছি যে হাই ডেন্সি এবং এটা আমরা তখনকার লোকাল যে মৎস্য অফিসার বাতাদের সাথে কথা বলেছি আমরা যে ডেন্সিটিতে মাছ চাষ শুরু করতে চাই মানে প্রথমেই যেভাবে শুরু করতে চেয়েছি এটা অনেকের কাছে বিস্ময় ছিল যে কীভাবে সম্ভব এটা তো সম্ভব না তো পরবর্তীতে আমরা ওই ডেন্সিটিতে চাষ করেছি এবং আমরা সফল হয়েছি সনাতনী যারা চাষ করতেন আর আপনি যে এই টেকনোলজি ইউজ করলেন এতে উৎপাদনে ওই ওই প্রথম ওই সময় আমরা দেখেছি যে ধরেন নর্মাল পুকুরে যারা ধরেন রুই মাছ ওই রুই মাছ পাবদা মাছ ওই অঞ্চলে বেশি চাষ হতো তারা দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজশাহী নাটোর অঞ্চলে রুই মাছ তারা ধরেন একটা নর্মাল পুকুর থেকে সর্বোচ্চ এক বিঘাতে ছয়শো কেজি সাতশো কেজি নিতে পারে সর্বোচ্চ তারা নিতে পারে তো আমরা যখন টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করলাম তখন আমরা এখান থেকে দেখলাম দেড় হাজার দুই হাজার তিন হাজার কেজি পর্যন্ত আমরা এক বিঘা থেকে নিয়ে যাব তাহলে কি হলো আমাদের আপনারা হয়তো জানেন স্যারও জানে যে সরকারিভাবে কিন্তু পুকুর কাটা নিষিদ্ধ কৃষি জমিতে তো যদি পুকুর কাটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে মানুষ তো পুকুরের দাম বেড়ে যাবে তো আমি যদি টেকনোলজি অ্যাডপশনের মাধ্যমে এক বিঘা জমিতে তিন বিঘার বা চার বিঘার মাছ তুলতে পারি তাহলে আমার যে জমির যে খরচটা সেটা যেমন বেঁচে গেল আবার কৃষি জমি যে ওয়েস্টেজ হচ্ছে সেটাও বেঁচে গেল উপর দিকে যে আর আগে একটা ছিল ধরেন মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা ছিল যে আপনারা ফুটেজ দেখছেন যে মাছ চাষের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে উনি কিভাবে পুকুরের পুকুরের যে একটা ছিল যে মানে এটা হলো একটা আধুনিক টেকনোলজি ইনপন রেসের সিস্টেম সেটা আমরা অ্যাডপ্ট করলাম যে এখানে অন্যান্য পুকুর থেকে প্রায় আট থেকে দশ গুণ বেশি উ
যখনই টেকনোলজি আসবে তখনই কিন্তু ইলেকট্রিসিটির কথা এসে পড়বে এবং আনফরচুনেটলি খুবই দুঃখজনক যে আমরা মাছ যারা মাছ চাষ করি তাদের সাথে টেকনোলজিটা এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এখানে বিদ্যুৎ বিল একটা খুবই ভাইটাল রোল প্লে করে ফিডের পরেই 20% হারেই বিল দিতে হবে আপনাদের আমাদের কিন্তু ফুল আমরা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল হারে বিল দিচ্ছি বিল দিচ্ছি না মানে আমাদের কিন্তু এখানে এই যে ইলেকট্রিসিটি বিলের এই যে ব্যাপারটা যে স্যার যে দেখেছে যে আমরা এটা কি বলছি যে এই ইলেকট্রিসিটি বিল যদি কমানো যায় তাহলে আমরা আরো বেশি টেকনোলজি ইউজ করতে পারবো এবং প্রতিদিনও দেয় সরকার আপনারা কি পান আমরা সেটা পাই না আমরা ফিচারিটা সেটা পাই না 20% যে সেই ইয়ে আমাদের মোহিত সাহেবের সময় থেকে আমরা অনেকবার বাজেট অনুষ্ঠানে বলেছি স্যার অনেকবার বলেছি কিন্তু এটা আজকে পর্যন্ত এর হয় নাই কিন্তু দেখেন সাসটেইনেবল ওয়েতে মানে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে যদি মাছ উৎপাদন করা যেটা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তখন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে টেকনোলজি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নাই এবং যখনই আপনি টেকনোলজি ব্যবহার করতে যাবেন তখনই কিন্তু ইলেকট্রিসিটি একটা বড় আপনার সোলার দিয়ে আপনি কত परसेंटेज আপনার বিদ্যুৎ মেটাতে পারছেন এখন সোলারের যে ইনস্টলেশন কস্ট সেটা তো অনেক বেশি আমি ধরেন আমরা হয়তো করতে পেরেছি অনেকে করতে পারবে না কি রকম परसेंटेज আপনার সেটা ধরেন আমাদের সোলার দিলে হয়তো ছয় আমরা যদি হারাশ ওয়াদারকে বাদ দিই গড়ে হয়তো 6 ঘন্টা আমার ব্যাকআপ দিতে পারবে তাও তো ছোট আকারে আর কি কিন্তু বড় আকারে করতে গেলে এখানে হিউজ ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন আর কি সেটা অনেক কৃষকের পক্ষে ইভেন তো বড় বড় কৃষকের পক্ষে সম্ভব না আরেকটি কারিগরি বিষয় আপনি এই যে এসি কারেন্ট ডিসি কারেন্ট একটা ইস্যু বলছিলেন খরচ কমানোর জন্য রাইট এটা কি এই এই টেকনোলজি দিয়ে চায়নারা এই এই টেকনোলজি গুলো আবিষ্কার করে মানে মানে উৎপাদন করে যদিও আইপিআরএস ইনপন রেসওয়ে সিস্টেম এই টেকনোলজিটা আবিষ্কার করেছে ইউসেক ইউনাইটেড স্টেটস সোয়াবিন এক্সপোর্ট কাউন্সিল তারা আয়োয়া সোয়াবিন এবং উবান ইউনিভার্সিটি আমেরিকা তারা রিসার্চ করে এই সাসটেইনেবল ওয়েতে মাছ যাতে চাষ করা যায় সেই টেকনোলজি উদ্ভাবন করেন এবং তারা এখানে ফান্ড করেন ট্রেনিং দেয় অনেক কিছু করছে আর কি যাতে মানুষ এটা দ্বারা উপকৃত হয় আর কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা এই টেকনোলজি আমরা অ্যাডপ্ট করার সময় আমাদের ইলেকট্রিসিটি বিল অনেক বেশি যেমন ধরেন আমি একটা হোয়াইট ওয়াটার ইউনিটের কথা বলি ছোট্ট একটা ওয়াটার ইউনিট চালাতে আমাদের টু পয়েন্ট টু কিলোয়াট বিদ্যুৎ লাগে যদি কেউ ছোট্ট করে একটা আইপিএস করে দেখা যায় পনেরো থেকে বিশ কিলোয়াট তার বিদ্যুৎ খরচ হয় যা অনেক এক্সপেন্সিভ এরই ফলশ্রুতিতে চাইনিজরা এইটা নিয়ে গবেষণা করলো স্যার স্যার জানে আমার থেকে বেশি যে চায়না সাংহাই ওশান ইউনিভার্সিটি তারপরে চায়না ফ্রেশ ওয়াটার ফিশ রিসার্চ সেন্টার এবং সুজু জিংসিং টাইগার একজন ভদ্রলোক আছেন তাদের সমন্বয়ে তারা এই কিভাবে বাংলাদেশে এই টেকনোলজিটা মানে কম বিদ্যুৎ খরচের মাধ্যমে তৈরি করা যায় তার জন্য তারা একটা উদ্বোধন করে ডিসি মোটর ডিসি মোটরটা হলো এরকম যে যে মোটরটা দ্বারা আপনি বিদ্যুৎ খরচ তো কম হবে একই সাথে এটা একই সাথে সোলারে ব্যাটারিতে উইন্ড পাওয়ারে এবং আপনার রাইট সাপোর্ট দিবে মানে ইনস্ট্যান্ট মানে সে যে যে পাওয়ারটা সে কম পাবে সেখান থেকে নেওয়া যাবে এবং সেখানে ধরেন বিএমএস আছে ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সিস্টেম আছে ইএমএস আছে এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সিস্টেম আছে জি জনাব মুরাদ আমরা আপনার কাছে আবার আসব আমাদের আরো একজন তারকা কৃষক রয়েছেন শরীফ আদি আপনি ছাত কৃষি নিয়ে কাজ করছেন আমরা জানি যে গত প্রায় এক দশক ধরে ছাত কৃষি যে একটা আন্দোলন এই আন্দোলনটি নেতৃত্ব দিয়েছেন শাহেক সিরাজ এবং এটি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এটি এখন নানা ভাবেই এটা অনুসরণ করছেন আপনি কিভাবে এই যে ছাত কৃষি ছাত তো পড়ে থাকে হ্যাঁ এটা পড়ে থাকার জিনিস এই জায়গায় কৃষি কিভাবে যুক্ত হলো আপনি কিভাবে আসলেন ধন্যবাদ আপনাকে মূলত আমি সারের প্রোগ্রাম দেখি অনেক আগে থেকেই নব্বই দশক থেকেই বলা যায় এটা দেখে দেখে আমি উৎসাহিত হয়েছি এটার প্রতি তো এখন এইখানে আর বেশ আমি যেটা আমার যেটা অভ্যাস সেটা আমি বসে থাকতে পারি না আমি একটা কাজ নিয়ে থাকি তো এই কাজটা আমি এই ছাত কৃষির মধ্যেই আমার সময়টা দিই বেশিরভাগ সময় তো এটা নিয়ে আমি ছাত কৃষি করছি এখন আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সারের বদলতে বাংলাদেশে এটা একটা বিপ্লব ঘটে গেছে কারণ এখন আমরা নার্সারিতে গুলোতে যেও চারা কিনতে পারি না দিয়াবাড়ির মতো জায়গায় যেখানে হাজারটা নার্সারি সেখানে যেও আমি চারা পাই না মানুষ সব নিয়ে গেছে ওনার উৎপাদন করে শেষ করতে পারতেছে না এটা সব মানে প্রাতিষ্ঠানিক একটা রূপ ধারণ করছে এই সারের বদৌলতে আর এটা এখন আমি নিজেও এটার সাথে অনেক দিন যাবতীয় জড়িত শুধু ছাদ কৃষি বলতে মানে বাগান না আরও অনেক কিছুর সাথে আমি জড়িত হয়েছি সারের উৎসাহে আচ্ছা একটা উদাহরণ দিই দু হাজার সালের দিকে আমি সরকারি চাকরি করতাম হঠাৎ আমার মাথায় আসলো যে স্যার যে মুরগির খামারগুলো নিয়ে এত প্রোগ্রাম করতেছেন আমি একটা করলে কেমন হয় তো আমার বাসা ঢাকা শহরে কমলাপুরে একটু খালি জায়গা ছিল সেখানে একটা শেড তৈরি করে আমার অল্প কিছু টাকা
যে আমাদের কাছ থেকে বাচ্চা নিলে আমরা সাত দিনের একটা ট্রেনিং দিয়ে দেবো আপনাকে কীভাবে বাচ্চাটা পালবেন কীভাবে এটা বড়ো করবেন কীভাবে ডিম উৎপাদ ইয়ে হবে তো ওনারা ক্লাস সাত দিন ক্লাসের মধ্যে উনি একদিন বলতেছেন যে আমাদের কাছ থেকে মুরগির বাচ্চা আপনারা নিলে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সর্বোচ্চ নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট প্রোডাকশন পাবেন তা আমার মাথায় এটাই ছিল তো সেভাবে আমি ম্যানেজমেন্ট করতেছিলাম পাঁচশো মুরগি ছিল আমার আমি একদিন গুনে দেখি আমার পাঁচশোটা ডিম বা প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে পারতেছি না এটা কি বলে পরের দিনও দেখলাম পরের দিন দুটা কম ঠিক আছে তারপরের দিনও দেখলাম পাঁচশোটা ডিম তখন আমি ওদেরকে ফোন দিলাম প্রতিষ্ঠানকে আমি তো যোগাযোগ করি ওদের কাছে খাবার আনি রেগুলার যে আপনারা বলছিলেন যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সর্বোচ্চ তো আমার তো হানড্রেড পারসেন্ট বলে আপনার কোথায় বাসা আমরা আসবো আপনার ম্যানেজমেন্ট দেখতে আসবো তো ঠিক আছে আসেন ঠিকানা দিলাম ওনারা এসে ছবি টবি তুললেন তখন তো হয়তো ভিডিও করেন নাই স্টিল ছবি দিলাম আমার কিছু সাক্ষাৎকার নিলেন আপনি কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করেন এগুলো আমরা আমাদের অন্যান্য ইসেদেরকে জানাবো তা আমি বললাম যে আমি কোনো আপোষ করি না স্যারের কথায় আমি এত উৎসাহিত যে আমার এই এটার কোনো আপোষ নেই যে এখন যেটা দিতে হবে সেটাই দেই তবে মাঝখানে বেশ কিছু মানুষ আমাকে বলতো যে তুমি যেই পরিবারের ছেলে বা যেই চাকরি করো যেই পেশায় আসো এটা তোমার সাথে এটা যায় না তা আমি বললাম ভাই না গেলে কী করবো আমাকে তো একটা কাজের মধ্যে থাকতে হবে কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারি না তা আমাকে এই কাজটাই আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে এটা করলাম এখন আমি ছাদ বাগান করি আমার ছাদে প্রচুর মানুষ আমার ছাদ বাগানে আসে দেখতে আমার একটা স্যার দেখেছেন স্যারের প্রোগ্রামে বলেছিলাম একটা স্টেজ করেছি আমি ওটার উপরে বাসরলতা গাছ দিয়ে এখন এই সিজনে প্রচুর বাসরলতা ফুলগুলো ঝুলছে এবং অনেক কাপল আমার বাসায় আসে সেদিন আমার এক ভাগ্নি আসছে জামিবাবুকে নিয়ে বেড়াতে তো ভালো বলে মামা আমি এখানে একটু ছবি তুলবো তুলো সে হঠাৎ করে ব্যাগের ভিতর থেকে ওই যে বৌরা যে একটা একমাত্র চুপ করে বসে থাকতে পারি বাগানে বাগানে বসে থাকলে আমার সময় কিভাবে কাটে আমি নিজেও জানি না বাট এমনিতে আমার ওয়াইফের একটা অভিযোগ এটা তুমি শুধু কাজ আর কাজ শুধু কাজ আর কাজ এটা কেন তো এনিওয়ে তা আমি সত্যি স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ স্যারের উৎসাহে আমি আজকে আমরাও নিঃসন্দেহে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত আমি আশা করি দর্শক আপনারও এই সফল কৃষকদের সাফল্যের গল্প শুনে আপনারও অনুপ্রাণিত হচ্ছেন আমি একটু শাইক সেরা জনাব শাইক সেরা আপনাকে ফ্লোর দিতে চাই আপনি সবার এইখানকার যারা কথা বললেন যে ছয়জন কৃষক তারা সবাই ঘুরে ফিরে শাইক সিরা হৃদয় মাটি মানুষ চ্যানেলাই এই নামগুলো বলছেন আমি একটু একটা অভিযোগের কথা দিয়ে শুরু করতে চাই যে তারা তো সবাই সফল কৃষক তা আপনার অনুষ্ঠানে আপনি বাংলাদেশে সবাই তো সফল উদ্যোক্তা হতে পারেন না এটা সম্ভব না যারা যেরকম আপনি একজনকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন ঋণ দিয়ে কিন্তু সবাই তো আর আপনার মতো রিস্ক করতে পারে না তো ওই মানুষদের গল্পগুলো আপনার প্রোগ্রামে কম আসে এরকম একটা অভিযোগ আছে কারণ সফলতাগুলোকে বেশি তুলি যে কারণে বিফলতাগুলো কম আসে আর বিফল তো আমার চোখের সামনে আমি দেখি না তুলব কী করে ওয়ান নাম্বার টু যেমন এখানে ওই যে ইয়ে বলেছে কি বলে আমাদের যে আই টি ইঞ্জিনিয়ার জি হ্যাঁ ফেরদোস মুরাদ ফেরদোস মুরাদ ফেরদোস মুরাদ বলছে ওর ভাইরা বিফল হয়েছিল মাটি মানুষ দেখে সে সফলতার গল্প নিয়ে সেখানে বসেছে তো আমি প্রতিবারই সবসময় বলি যে যেটাই করা হোক না কেন জেনে বুঝে করাটা ভালো একটা মিনিমাম একটা ট্রেনিং ইজ মাস্ট আর সত্যি সত্যি যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে বিফলতা আছে কি না আমি দেখি না যদি থাকতো তাহলে আজকে বাংলাদেশে জমি কমেছে মানুষ আঠেরো উনিশ কোটি কোনো মানুষ না খেয়ে নাই এটা হতো না আর বিফল সেই হয় যে কাজ করে না যে কাজ করে সে কখনো ওই যে বলছিল ওই যে সকাল পাঁচটার সময় ঘরের থেকে বের হয়ে সে কাজ শেষ করতে পারে না হ্যাঁ আর এখনকার যে সময়টা এই সময়টাতে টেকনোলজির সময় এখানে মানে সফলতা ছাড়া বিফলতা আসার কোনো সুযোগ আমি দেখি না বাস্তবতা আমাদের বিফল কোথায় হই যে ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে ন্যাচারাল ডিজাস্টার যে জিনিসগুলি আমাদেরকে করে যেমন আগাম বন্যাতে আমার ফসল হানি হলো সেটাতে আমি সফল হতে পারবো না আমার 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 আওতার ভেতরে এটা নাই কিন্তু এখানে যারা কৃষক তারা সবাই কিন্তু তার নিজের কাজটা সম্পর্কে টেকনোলজি সম্পর্কে সব কিছু জানে দেখেন 
নেচার আসবে বাতাস বইবে পোকা বসবে পোকার পায়ে পলিন লাগবে পোকা আরেকটা ফুলে গিয়ে বসবে সেটা অঙ্কুরায়িত হবে ওই আশায় কেউ বসে থাকে না লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ফুল নিজে তুলে হস্তপরাগায়ন করে 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 হানড্রেড পার্সেন্ট এনশিওর করছে বোঝার ব্যাপার যে বাংলাদেশ চীন জাপান বা আমেরিকা না ওখানে মেশিন দিয়ে সব কিছু হয় বাংলাদেশের কোটি কোটি কৃষকের দুটো আঙ্গুল তিনটা করে চারা নিয়ে রোপে করে 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 কত ব্রিলিয়ান্ট ফ্রিলিয়ান্ট চারা জন্ম হয় সেটা থেকে ধানটা উৎপাদন হয় তো এই বাংলাদেশে বিফল কৃষক খুব কম তার সাথে এখন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন টেকনোলজিটাকে যদি আমরা দিতে পারি দুটার মিশেলে বাংলাদেশ কৃষিতে কোথায় যাবে এটা আমরা ভাবতেও পারি না ওয়ান নাম্বার টু আমি বলছি এনারা যে ফসলটা উৎপাদন করেন এনারা কি ন্যায্য মূল্য পান জি এনারা কি ফসলটা সংরক্ষণ করতে পারেন আমাদের এখন গুরুত্ব দেওয়া দরকার ওই জায়গাটাতে নাম্বার ওয়ান ফেয়ার প্রাইস পাওয়াটা ইজ মাস্ট নাম্বার টু যে তার ফসলটাকে সে বিক্রি করতে না পারলে এটাকে সংরক্ষণ করার সুযোগটা থাকা ইজ মাস্ট নাম্বার থ্রি তার ফসলটাকে ভ্যালু অ্যাডিশন করা ইজ মাস্ট এবং নাম্বার ফোর তার উৎপাদিত ফসলটাকে একটা মানসম্মত ফসলে রূপান্তর করা এবং সেটাকে বিদেশে রপ্তানি করে আমাদের বহির্বিশ্বের বাজারটাকে ধরা গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসের মধ্যে এই কাজগুলো এখন আমাদের রাষ্ট্রের করা খুব দরকার ওয়ান আরেকটা কথা যেহেতু আজকে হৃদয় মাটি মানুষের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যারা শুনছেন দেখছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা অনুরোধ করব বিনীতভাবে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে উনি কৃষিতে হিউজ পরিমাণ ভর্তি দিচ্ছেন ফার্টিলাইজারে বিশেষ করে মেকানাইজেশনের জন্য এগ্রিকালচারের বড় বড় হার্ভেস্টারে এক একটা হার্ভেস্টার মেশিন কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার মেশিনের দাম আপনার প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা এটা দিচ্ছে ভালো কিন্তু এটা কেনার সক্ষমতা সবার নাই না এই যে কৃষক এদের যে সমস্ত যন্ত্রগুলো ব্যবহার হয় ছোটো ছোটো যন্ত্র আজকাল চায়না নানান ধরনের যন্ত্র করেছে চাইনিজ এগ্রিকালচার ফেয়ারে গেলে মেশিনের ফেয়ারে গেলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে ছোট ছোট যন্ত্র এটা দিয়ে একটা কৃষক নিরা নিরায় সারাদিন লাগে দশজন লোক দিয়ে পনেরো মিনিটের ভিতরে পুরো খেত নিরানি এই ছোট ছোট যন্ত্রের ভিতরে সরকারের সাবসিডি দেয় ইজ মাস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওখানে সত্তর পার্সেন্ট বড় হার্ভেস্টারে হাওর এলাকাতে সত্তর পার্সেন্ট পর্যন্ত সাবসিডি দেওয়া হয় এবং প্লেন ল্যান্ডের জন্য ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু সেটার সাথে সাথে ছোট যন্ত্রপাতিতে যদি সেই লেভেলে সাবসিডি দেয় মানে অ্যাট এ টাইম হোল বাংলাদেশ ম্যাগানাইজেশন হবে জি আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাইছি আমি ডক্টর আতিউর রহমানকে আনবো তারপর আসবো কৃষিতে ইন্স্যুরেন্সের ইন্স্যুরেন্স চালু করার যে উদ্যোগটা আপনার প্রোগ্রাম থেকে সরকার নিয়েছিল প্রয়াত আবুল মাল আব্দুল মুহিদ উনি বাজেটে এটা ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন কিন্তু সেটা আমরা ওইটা সফল প্রয়োগ ডক্টর আজির রহমান আপনি একমত হবেন যে আমরা পাইনি মাঠের কৃষক এটা কেউই এটা অনেক বড় কৃষক কোনো একজন কৃষক আছেন যে এখানে দশ পনেরো কোটি টাকারও মালিক এই মুহূর্তে তার টার্ন ওভার কিন্তু আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকে থেকে চেষ্টা করেছেন এই জায়গাটা আমরা কেন ব্রিজ করতে পারছি না কৃষকদের তারা তো কোটিপতি কৃষক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো কেন আগ্রহ দেখাচ্ছেন বাধারা কোথায় না এটা আসলে কালেকটিভ ইমাজিনেশনের একটা বিষয় অর্থাৎ সবাই মিলে আমাদের ভাবতে হবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে কৃষির উন্নতি শুধু কৃষকের কাজ না তার সাথে বিদ্যানকে যুক্ত হতে হবে বিজ্ঞানীকেও যুক্ত হতে হবে তো সেই জায়গায় আমাদের বিদ্যান সাইক সিরাজ যুক্ত হয়েছেন আমাদের বিজ্ঞানীরাও যুক্ত হয়েছেন সেই জন্য কৃষি এগিয়ে যাচ্ছে কৃষির এই যে বিমার যে সমস্যাটি এটি শাইক সিরাজ আলাপের সময় বলছিলেন আমাদের সাথে যখন এর আগে সেটি হলো যে সার্বিকভাবে যদি কৃষির বিমা করতে যায় প্রতিটি ছোট ছোট কৃষকের এটা সম্ভব না এটার একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রবলেম আছে কিন্তু এরা তো হলো একেবারে সিলেক্টেড কৃষক সফল কৃষক এরা কিন্তু এটা নিয়ে আসতে পারে এবং এটা সব জায়গায় দরকারও নাই যেমন শিলা বৃষ্টি যদি হয়ে যায় হঠাৎ করে সেটা বিমাতে আনা যায় কিন্তু বৃষ্টি বেশি হলেই বিমা এটা করা যাবে না মানে আমার মনে হয় যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটা করতে হবে প্রোগ্রামগুলো ওইভাবে সাজাতে হবে হ্যাঁ তো উদ্যোক্তারা তো আমি কয়েকদিন আগেই তো ইসের থেকে আসলাম পটুয়াখালী থেকে হ্যাঁ কিছু চরণ চলে গিয়েছিলাম তার ভিতরে একটা চর ছিল চর আলগি একজন তরুণ কৃষক হ্যাঁ সে সাড়ে চারশো বিঘা জমি একটা 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 দিক চারিদিকে পায়রা নদী ওটার উপরে সে ইয়ে তরমুজ লাগিয়েছে খোলা আকাশের নিচে 
সে বলছে স্যার এটা পুরো বাজি দেড় কোটি টাকা খরচ করেছে বিক্রি হলে আমার 8 কোটি টাকা হবে মাই গড এখন প্রশ্ন হচ্ছে তো ওর জন্য বিমা একেবারে একেবারে দরকার ছাউনি নাই কিচ্ছু নাই যদি কোনো বিমা আউট হয় ডিজাস্টার হতেই পারে সেই জন্য ওর জন্য বিমা দরকার এবং এই এইতে বিমাটা কার লাগবে কি লাগবে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর আছে সরকারি খাতও আছে বিমা কিন্তু যেরকম কৃষি খাতে যেরকম আমরা একেবারে গ্রাম পর্যায়ে আপনারা কৃষি কর্মকর্তাদের পান সম্প্রসারণ কর্মীদের পান বিমা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এরকম তৈরি করতে পারিনি সুতরাং আমার মনে হয় যে এই আলাপের মধ্য দিয়ে আজকে যে আলামটা আমরা করছি এরকম বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি আমাদের করতে হবে আমরা যারা আপনাদের মতো সফল আমি বঙ্গবন্ধু এগ্রিকালচারাল অ্যাওয়ার্ড কমিটিরও একজন সদস্য তা আমরা দেখি প্রতি বছর কত কৃষক আপনাদের মতো অ্যাপ্লাই করে তা আমি সেইখানেই বলেছি যে এদের একটা শক্তিশালী ডেটা বেজ যদি আমরা তৈরি করতে পারি এদেরকে প্রথমে টার্গেট করি না কেন বিমায় বলুন কৃষি ঋণ বলুন প্রথমে এদেরকে টার্গেট করি যে এই যে সফল কৃষক যারা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তাদের অর্থায়ন তাদের বিমা তাদের মার্কেটিং করি না কেন শাহিক সিরাজ যেমন বললেন যে আমাদের আসলে সংরক্ষণটা করতে হবে আমি নিজে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করবার চেষ্টা করেছি প্রাকৃতিক ইয়ের সংরক্ষণ করবার জন্য রাজশাহীতে এরকম ছোট ছোট ইয়ে নুরুন নাহার বলছিলেন যে ছোট ছোট আমাদের ই দরকার মানে কোল্ড স্টোরেজ দরকার এটা কি করে করা যায় একসঙ্গে অনেক বড় কোল্ড স্টোরেজের মধ্যে ছোট ছোট ব্লক করা যায় এটা এটা আমের জন্য এটা সবজির জন্য এটা মাছের জন্য বিভিন্ন টেম্পারেচারে এগুলো কিন্তু করা যায় এবং এর জন্য আসলে আপনাদের মতোই উদ্যোক্তাও লাগবে আপনারা এখন যেরকম শুধু চাষবাস করছেন কিন্তু আপনাদের মধ্য থেকে মার্কেটিং কিংবা স্টোরেজ এক্সপার্ট বের হয়ে আসতে হবে কারণ আপনারা আপনি জুতা পরেন আপনি জানেন কোথায় খোঁচা লাগে প্যারেট পিরি প্যারেটটা কোথায় লেগেছে সুতরাং আপনিই বলতে পারবেন সেজন্য আমার আমি আমার একটা আবেদন থাকবে কৃষি মন্ত্রীর কাছে যে আপনাদের সাথে বসুন না কেন কোথায় সমস্যাটা বুঝবার চেষ্টা করেন না কেন করে সেই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেই পলিসিগুলো আমরা তৈরি করি না কেন এবং সেটা বাজেটের মধ্য দিয়ে কিংবা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসে আলাপের কোনো বিকল্প নেই আমি নিজে সারা জীবন আলাপ করে করে এগিয়েছি এখনও আলাপ করছি আলাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে একটা বিষয় আপনার একটু ডিস্ট্রাকশন করছি আমরা সবাই নিঃসন্দেহে আমরা সবাই দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে একটি সাক্ষাৎকার চ্যানেল আইএ প্রচারিত হয়েছে গণভবনের আঙিনা কৃষি জনসায়িক সিরাজ এই অনুষ্ঠানটি নির্মাণ করেছিলেন আপনিও দেখেছেন আমার মনে আছে আমি সেদিন রাতে আপনার বাসায় গিয়ে আমি আপনার একটা প্রতিক্রিয়া কমেন্ট দিয়েছিলাম এই যে কৃষকের যে মর্যাদার জায়গাটা আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ কৃষি করছেন গণভবনে এবং সেইটি গণমাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে হ্যাঁ এই যে শেখ হাসিনা ফসলি উঠন যে প্রামাণ্য চিত্রটি এটি আপনি দেখেছেন আপনার একটা মূল্যায়ন জানতে চাই যে এটি আসলে আমাদের কৃষককে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছে হ্যাঁ আমরা আগে একটু দেখব আমরা দুই মিনিটের মতো আমরা একটু দেখছি দর্শক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে গর্ভবনের ফসলে উঠন প্রোগ্রামটা আমরা দেখে তারপর ডক্টর আতুর আপনার কাছে আবার আসবো এটা নিয়ে একটু কথা বলবো আমরা সবাই ডকুমেন্ট আইটি দেখি চালের বীজ আমাকে যশোর থেকে এনে দিল আমাদের নজরুল বলল যে এটা একটু তো আমি এখানে লাগালাম ওর নাম হলো বাসপুর সেই জন্য এটা এটা একটা ব্যালেন্স করে চলতে হবে এই জন্য আমি সবাইকে উৎসাহ করছি যে সবাই যে যা পান কিন্তু ঠকাতে পারবে না করতে পারবে না 
আমি কৃষি নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন এমন একজন সরকার প্রধানের সাথে কথা বলছি যিনি কৃষি অনুরাগী সব কিছু মিলিয়ে সুযোগটা আমার হয়েছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনার প্রতি না না আপনি যে কাজটা করে দিচ্ছেন আমি আর আমার ছোট বড় হ্যাঁ সব সময় আমরা কিন্তু আপনার কথা বলি কারণ এই যে গ্রামের মানুষকে যে উদ্বুদ্ধ করা তারপরে নানা ধরনের তাদের সাথে খেলা নানা ধরনের ভাবে মানুষকে যে গুরুত্ব দিচ্ছেন এটা যে কতটা মানুষের ভিতরে একটা প্রেরণার যোগ আছে এটা চিন্তা করতে পারবো না আমরা দেখছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই সাক্ষাৎকারটি ডক্টর আতিউর রহমান না আমি পুরো সাক্ষাৎকারটা সেদিনও দেখেছি আজকেও দেখলাম আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যখন কৃষকের কষ্ট বোঝেন কৃষকের সম্ভাবনাও বোঝেন কৃষক যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার সেই কথাটিও বলছেন এবং একই সঙ্গে যে তাদের কাছে তথ্য দেবার চেষ্টা করছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি যখন গভর্নর ছিলাম তখন আলাপ করতাম আমি যেহেতু কৃষিক খুব জোর দিতাম গভর্নর হিসেবে তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন এবং আমাকে একদিন বলেছিলেন তিনি যে আপনি মনে করেন যে আমি কৃষকের খোঁজ রাখি না আমারও কিন্তু জমি চাষ হয় আমি আমি সেই কৃষকরা নিয়মিত আমার সাথে যোগাযোগ করে কখন সার দিতে হয় কখন সেচ দিতে হয় আমি কিন্তু খবর রাখি এটা একজন আমাদের জন্য এটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় আমি বলবো আমাদের বঙ্গবন্ধু কিন্তু খুব কৃষক প্রীতির তার ছিল এবং তিনি বলতেন যে কৃষকদের চোখ দিয়ে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে পুরো বিষয়টা তো আমরা সেই রকম একটা দেখছি এবং তিনি যে কৃষক কৃষির জন্য করেছেন যত সংকট এসেছে আমাদের দেশে আমার অনেক সময় বাজেট কাট করতে হয়েছে কিন্তু কৃষকের বাজেট কখনো তিনি কাট করেননি বলেন যে না এটাকে উনি ভর্তুকিও বলেন না ওটা বিনিয়োগ বলেন বলেন যে তাদের জন্য আমার বিনিয়োগ করে যেতে হবে এখন বিনিয়োগের রকম ফের হতে পারে যেটা সাইক বললেন বড় হার্ভেস্টারে করব না ছোট ছোট মেশিনে করব এই বিষয়গুলো আসলে যে সব আমরা যারা নীতি নির্ধারক যারা কৃষি নীতি নির্ধারক যারা যারা বাস্তবায়ন করছেন তাদের ভাবতে হবে তিনি যে কিন্তু ভাবছেন যে প্রযুক্তিকে সমর্থন দেবেন কৃষককে সমর্থন দেবেন তাদের বাজারের সুবিধা দেবেন এই যে তথ্য যিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল আমরা তো স্মার্ট কৃষিতে যাচ্ছি স্মার্ট অর্থনীতিতে যাব সুতরাং তার মতো স্মার্ট নেতৃত্বে যদি আমরা কাজগুলো একসঙ্গে করতে পারি সবাই মিলে তাহলে কিন্তু যেটা সাইক বললেন আমাদের একেবারে আকাশ পর্যন্ত আমাদের লিমিট সুতরাং আমরা যেতে পারবো এবং আমরা শুধু নিজেদের জন্য কৃষির উৎপাদন করব তাই নয় আমরা প্রচুর রপ্তানিও করব এবং একটা ডাইভার্সিফাইড ইকোনমি যেটাকে বলে বহুমাত্রিক অর্থনীতি আমরা তৈরি করব এবং আসলে নেতৃত্ব কি জিনিস তিনি নেতা যিনি মানুষকে উৎসাহী করতে পারেন যিনি মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন এবং যিনি স্বপ্নের সমান হবার মতো উৎসাহ দিতে পারেন তা আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যার পর্যন্ত যে নেতৃত্বের যে পরম্পরা দেখতে পাচ্ছি সেই সাফল্য আমরা কিন্তু এখন ভোগ করছি আমরা আমরা কৃষক সম্প্রদায় আমিও কৃষক সন্তান আপনারা জানেন তা আমরা কিন্তু ভোগ করছি আশা করছি যে আগামী দিনে কৃষি অনেক বেশি আরও আধুনিক হবে আরও প্রযুক্তি নির্ভর হবে এবং আরও সারা বিশ্বময় আমাদের কৃষির সুফল ছড়িয়ে যাবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছে আজকের এই দিনে একুশে আপনি নেতৃত্বের কথা বলছিলেন আপনি ডিজিটাল যে টেকনোলজির কথা বলছিলেন আমি জনক সাহেব সাহেব আপনার কাছে একটু আসতে চাই আপনি যে অনুষ্ঠানটি নির্মাণ করছেন এই যে প্রায় চার দশক বিটিভি তারপর চ্যানেল আইয়ে এখন আবার বিটিভি এবং বিটিভি ওয়ার্ল্ডেও প্রচার হয় এটার নেপথ্য তো আপনার একটা বড় টিম কাজ করে হৃদয় মাটি মানুষের যে প্রোডাকশনগুলো হয় এবং ডিজিটাল টেকনোলজির কথা আপনি বলছিলেন আমার যদি ভুল না হয় প্রথম আপনার ওয়ান মিলিয়ন ফলোয়ার হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং সেটা আমরা সেলিব্রেট করেছিলাম এবং আপনারা হয়তো অনেকে জানেন দর্শক আমাদের যে তারকা মেহজাবিন ও আপনার পরে হয়েছে মানে এই যে টিমের একটা টিম ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ক তো বটেই যে আমার টিমের সাথে একসময় আদিত্য ছিল আদিত্য তো এখন যুক্তরাষ্ট্র চলে গেছে এখন তৌফিক আছে তারপর জহির মুল্লা আছে তানভীর আশিক আছে রাসেল আছে ভিডিও এডিটার দুজন নাহিদ তারপর হচ্ছে মুর্শিদ সবাই মিলেই তো কাজটা করি তো এটা এর সোশ্যাল মিডিয়াতে বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এটা তৌফিকের অবদান অনেক বেশি এখানে বলবো যে দু হাজার চোদ্দোতে আমরা প্রথম ডিজিটাল মিডিয়াতে শিফট করি কারণ তখন আমরা দেখছি 
যে মানুষের কৃষকের হাতে হাতে মোবাইল চলে গেছে এবং কৃষকের জীবনের ধরনও পাল্টে গেছে মানে আগের মতো সে ভোর সকালে উঠেই যে মাঠে যেত তা না তার পকেটে পয়সা আসছে বলে সে এখন কিন্তু মেশিন দিয়ে জমি চাষ করে বলে সে ওই মোড়ের হোটেলে বসে আটটা নটা পর্যন্ত চা সো তার আর মোবাইল টিপে সবাই তো তার কাছে যদি আমি টেলিভিশন বাদ দিয়ে মোবাইলে চলে যেতে পারি তাহলে সে আমাকে মনে রাখবে দেখবে চেন করে শিখবে এটা একটা বিষয় আর ডিজিটাল বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে যদি না হতো আজকে আমাদের কৃষি এই জায়গায় পৌঁছতে পারত না এতে আমি একেবারে গুণাক্ষরে বলতে পারি কৃষক যে পরিমাণ মোবাইলে প্রতিদিন সময় দেয় শুধু ইউটিউবগুলোতে টেকনোলজির জন্য অনুরোধ করব যে আমরা আস্তে আস্তে আমাদেরকে এই ডিজিটাল টেকনোলজির যে আইওটি তারপর ডিজিটাল ডিভাইসের যে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তারপর এইগুলোতেও কৃষির সাথে যুক্ত করতে হবে অলরেডি আমাদের অনেক ফার্ম কিন্তু আছে এরকম স্মার্ট এগ্রিকালচারে যে গরু পাঁচশো গরু পালছেন আপনি পাঁচশো গরু সবাইকে একটা কৃষক গিয়ে গিয়ে ডেলি তার দেখভাল করতে পারবে না তার গলায় চিপ লাগানো আছে তার মোবাইলের সাথে যুক্ত আছে কাউ নাম্বার থার্টি সেভেন সে খাচ্ছে না নোটিফিকেশন আসলো দেন অ্যান্ড দেন অ্যাড্রেস করলো এই সবগুলো কিছু এর মধ্যে নিয়ে আসাটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান শেষ করবো একটি কথা ডক্টর আত্মীয় বলছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কথা আমি যখন তার ফসলি উঠন অনুষ্ঠানটা নির্মাণ করি তখন আমি ওনাকে খুব কাছ থেকে তিনটে ঘন্টা টানা তিনটে ঘন্টা সেই তিনটা থেকে শুরু করে মাগরিবের নামাজের আগ পর্যন্ত আমরা তার পুরো খামারটাতে ঘুরেছি এবং হেঁটে 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 তার আগেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার একাধিকবার এককভাবেও বসার সুযোগ হয়েছে যখনই বসেছি আমার সাথে প্রধানত তার কৃষি নিয়েই কথা হয় কৃষি ভালো মন্দ নিয়ে কথা হয় তো আমি আমার সেই ফসলি উঠোনে প্রধানমন্ত্রীকে আনতে চেয়েছি যে উনি মুখ দিয়ে বলছেন যে এক ইঞ্চি জায়গাও খালি রাখা যাবে না ছাদে করো স্কুলের ইয়ে ছাদে করো ফ্যাক্টরির ছাদে করো তো উনি নিজে করিয়ে দেখেছেন আমি এখানে এই ওনার সাথে কৃষি নিয়ে কথা একটা অনুষ্ঠান করবো এই প্রস্তাবনাকে আমি দিয়েছি অন্তত চার পাঁচ বছর আগে কিন্তু উনি রাজি হননি কিন্তু এত বড় একটা বাগান তিনি ওখানে করেছেন গণভবনে হ্যাঁ গণভবনে তো সেটা কমপ্লিট একটা চিত্র কিন্তু আমরা ওখান থেকে পেয়েছি আর একজন হিউম্যান বিইং মানে প্রধানমন্ত্রী আমরা শুধু তাকে টেলিভিশন পর্দায় দেখি রাজনীতির কথা বলেন তাই না দেশের কথা বলেন কিন্তু উনি যে একজন মানবিক মানুষ সেটা আমি তার সাথে কাজ করতে গিয়ে পেয়েছি আমরা সবাই কাজ করেছি দেখেছি এত মানবিক একজন মানুষ হতে পারেন মানে একদম সিরিয়াস একদম সব ব্যাপারে হ্যাঁ এবং লিটারেলি আমি বলবো যে আমি তো অনুষ্ঠানের নির্মাতা কিন্তু একজন নির্মাতা অনুষ্ঠানটা নির্মাণ করার জন্যে তার সাপোর্টিং যে জিনিসগুলো উনি যদি আমাকে সাপোর্ট না করতেন প্রপারলি তাহলে কিন্তু আমি তো সুন্দর একটা নির্মাণ করতে পারতাম না 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 নিঃসন্দেহে অতএব সেটা ওনার বিশেষ একটা গুণ আমি বলবো আপনি আপনি যথার্থই বলেছেন আমাদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে এখন আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের বাস্তবায়নের কথা বলছি এবং সেই দিকেই আমরা যাচ্ছি আমি জাস্ট দুজন কৃষকের দুইটা খুব সংক্ষেপে আপনি বলবেন আপনি আপনার শাশুড়ির হাতে কি মার খেয়ে শুরু করছেন আপনার সংসার জীবন আজকে যে মর্যাদার জায়গাটা সেটা কি রকম কৃষিকাজ করে যে এত সম্মান পাওয়া যায় এটা আগে যাচ্ছে এখন মানুষ বুঝতে কৃষিকাজ করে অনেক সম্মান পাওয়া যায় আর এটা পণ্যই সম্মানের আল্লাহ উপজেলা আর যে আমার দুজন কারিগর আছে একজন আব্দুর রহমান স্যার আর একজন শেখ শেয়া স্যার নাহলে আমি জীবনে কিছু কাজও করতাম না আমার মনে হয় দারিদ্রতা সারা জীবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছে তারপরেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আসার এক পর্যন্ত আপনারা করেছেন তারপরে গেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনার আরও সাফল্য কামনা করি আর আমি আইটি যে আপনি ছিলেন ফেরদৌস মোরাদ আপনি বলছিলেন যে ইউএস এর একটা এজেন্সি আপনাকে ডেকে নিয়ে ভিসা দিয়েছে জি ছোটবেলা থেকে আমি বলছিলাম যে আমাদের একটা ট্রাভেলের একটা ইয়ে ছিল আর কি তো আজকে কৃষি কাজ করার জন্য ধরেন আমরা আমি যে এক্সপোজার পাইছি ধরেন সারের এই প্রোগ্রাম দেখে তারপর তার মাধ্যমে হৃদয় মাটি মাস করার কারণে উনি আমার টেকনোলজি দেওয়া হয়েছে এটা যখন গোটা বাংলাদেশে না গোটা পৃথিবীতে এটা এক্সপায়ার্ড হয়েছে 
তো আলহামদুলিল্লাহ ইউনাইটেড স্টেটস সোয়াবিন এক্সপোর্ট কাউন্সিল একটা সংস্থা যারা এই টেকনোলজিটা তারা আবিষ্কার করেছে তাদের সাথে কাজ করার সুবতে এই কৃষির ডোর মানে এই কৃষি আমার আমেরিকা যাওয়ার একটা খুব স্বপ্ন ছিল যে আমি ঘুরতে পছন্দ করি আমি দুবার রিফিউজও হয়েছি কিন্তু এই কৃষির কারণে দেখা গেল আমাকে আমেরিকান সেন্টার থেকে ফোন দিয়ে বলা হলো ইউএসএ ইউএস যে প্রধান বললো যে তোমাকে তো বোস্টন সিলেক্ট করা হচ্ছে তুমি কি যাবা আমি অবশ্যই যাব তখন বললো যে তোমার পাসপোর্টটা কি তুমি আমাদেরকে দিতে পারবা আমি বললাম যে ম্যাম আমার পাসপোর্টটা তো দোষপ্রদ আপনার এই গল্পটা অনেক মানুষ যারা আজকে অনুষ্ঠানটি দেখছেন এবং ভবিষ্যতে যারা অনলাইনে দেখবেন সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে যে কৃষি কোনো অমর্যাদার পেশা না অনেক ধন্যবাদ আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ডক্টর আতিউর রহমান শাহিফ সিরাজ নুরুন্নার এবং আরও যে আমাদের পাঁচজন তারকা কৃষক সবাইকে দর্শক একটি বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা স্মার্ট কৃষির কথা বলছিলাম টেকনোলজির কথা বলছিলাম স্মার্ট কৃষি প্রবর্তনের হৃদয়ে মাটিও মানুষ এই শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান আজকে প্রচার হবে রাত নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে হৃদয় মাটি মানুষ অনুষ্ঠানে চ্যানেল আই এ আপনারা দেখবেন নিঃসন্দেহে আর আমরা যে সফল কৃষকদের কথা শুনছি আমরা মনে করি যে কৃষিতে বাংলাদেশের আসলে জনব শাইখ সিরাজ বলছিলেন যে ব্যর্থতার কোনো গল্প নাই আমরাও সেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি কৃষি পুরোটাই সাফল্যের না হলে স্বাধীনতার সময় আমাদের এক কোটি টনের থেকে আজকে চার কোটি টনের বেশি খাদ্য উৎপাদন কেউ না খেয়ে থাকে না আগে আমরা ভাবতাম কি খাবো আর এখন আমরা চিন্তা করি কি দিয়ে কি খাবো এই পুরো সাফল্যের যারা নেপথ্যে নায়ক এই কৃষক তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই এবং আবারও ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই যে তারকা কথন শেষ করছি আর সেই পর্যন্ত আপনাদের সুস্থতা কামনা করছি